ప్రముఖ నిర్మాత సి కళ్యాణ్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము కళ్యాణ్ గారు ప్రముఖ నిర్మాత మాత్రమే కాదు ఆయన ప్రముఖ కార్మిక నేత కూడా దాసనారాయణరావు గారి తర్వాత ఆయన లేని లోటును భర్తీ చేసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ సి కళ్యాణ్ గారు ఆయనకు బొక్క ఇవ్వాల్సిందిగా సున్నాని గారిని నచికేతి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్ రామ సత్యనారాయణ గారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను భీమవరం టాకీస్ అధినేత శతాధిక చిత్ర నిర్మాత శ్రీ తుమ్మలబల్లి రామ సత్యనారాయణ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆయనకి బుక్ ఇవ్వాలి బిసిఎన్ సూర్యనారాయణ గారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వారిని సగౌరవంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ ఫైబర్ నెట్ లో సినిమాలు టెలికాస్ట్ చేయాలనే ఒక వినూత్నమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టిన వ్యక్తి శ్రీ సూర్యనారాయణ గారు ఈయన దాసనారాయణరావు గారికి అత్యంత సన్నిహితులు ఆయనకు పర్సనల్ ఆడిటర్ గా ఉండి ఇప్పుడు ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కి కూడా సేవలు అందిస్తున్నారు ఆయన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా ఆయన సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ చైర్మన్ శ్రీ పి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం విచ్చేసినటువంటి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం ఈ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా పోసాని కృష్ణమురళి గారు అదేవిధంగా ఆలీ గారు జోగి నాయుడు గారు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా కూడా ఇక్కడికి హాజరవడం జరిగింది దానికి తోడు నిర్మాతలుగా ఉన్నటువంటి కళ్యాణ్ గారు రమా సత్యనారాయణ గారు మా ఆఫీస్కి సంబంధించినటువంటి సిటీఓ అదేవిధంగా ఆడిటరు సూర్యనారాయణ గారు కూడా ఇక్కడ రావడం కూడా జరిగింది వారి పేరు నచ్కిత్ అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించవలసినటువంటి దాన్ని మే హైదరాబాదులో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి కారణం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని చెప్పే ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది భారతదేశంలో భారత ప్రభుత్వం అనుమతించినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒకటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించబడినటువంటి దాంట్లో భారతదేశంలోనూ ఏ ప్రాంతంలోనూ ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేనటువంటి విధంగా త్రిబుల్ ప్లే సర్వీసెస్ని మేము అందిస్తున్నాం కేబుల్ టీవీ ఇంటర్నెట్ టెలిఫోను మూడు కలిపి ఒకే బాక్సులో ప్రజలకి సరసమైనటువంటి ధరలకి అందించేటువంటి పద్ధతి దీనిని వినియోగించుకుంటున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజానీకంలో సుమారు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది లక్షల మంది ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు కూడా కలిపి దీనికి సంబంధించినంత వరకు కూడా దీనిలో ఒక విధానంగా నూతనంగా ముందుకు వెళ్ళటానికి భారతదేశంలో లేనటువంటి దాన్ని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి కారణం ఐపీటీవీ ద్వారా మొత్తం ఈ అన్నిటిని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది నెట్ ద్వారా ఈ సినిమా అనేటువంటిది కానీ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఇతరత్ర ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ కూడా అన్ని రకాల టీవీలు వాళ్ళవి మేము టెలికాస్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంలో దీనిని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన క్రమం ఏదైతే ఆయన అడుగుపెట్టిన నాటి నుండి ఉన్నదో ప్రజల ముంగిటికే పరిపాలన ప్రజల ముంగిటికే ఆరోగ్యం నిన్న కాక నిన్నే ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రజల ముంగిటికే అన్నీ కూడా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ప్రజానీకం ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏ సమస్య వచ్చినా వాలంటీర్ ద్వారా మొత్తం అతనికి కావాల్సినటువంటి సకల సదుపాయాలు తన ఇంటి ముందుకు రావడానికి ఏ రకంగా అయితే చేశారో ఆ తరహాలోనే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి పద్ధతిలో మేము ఏపీ ఫైబర్ నెట్ నుంచి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజల వద్దకే సినిమా అనేటువంటి దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ప్రజల వద్దకే సినిమా అని అంటే ఎక్కడైతే మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు మేము ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ పెద్ద పెద్ద హీరోలకు కానీ చిన్న హీరోలకు కానీ ఎవరికి కూడా మేము వ్యతిరేకం కాదు థియేటర్లో ఏ రోజు అయితే పడుతుందో అదే రోజునే డైరెక్ట్గా ఏపీ ఫైబర్ నెట్ సంబంధించిన టీవీల్లో కూడా ఇది టెలికాస్ట్ అవుతుంది దీన్ని టెలికాస్ట్ అవడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వాళ్ళు చూసుకోవటానికి వీలు పడుతుంది సినిమాని బేస్ చేసుకుని దాని యొక్క రేటుని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మోడల్లో ప్రొడ్యూసర్కి ఐపీఎస్ఎఫ్ఎల్కి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మోడల్లో దీన్ని తీసుకురావడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది కొంచెం చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటే అప్పుడు మార్చుకుంటానికి కానీ దాని అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటానికి కానీ పక్కాగా లీగల్గా కూడా చేయడానికి ఉంటుంది దీనికి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి దీనికి డైరెక్ట్గా సినిమా ఓనర్లకి లేకపోతే కనుక సినిమా థియేటర్ ఓనర్స్కి కూడా సంబంధం లేనటువంటిది దీనికి తీసుకుంటున్నాం సరే దీనికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఎవరెవరు చూస్తారు ఎంతవరకు చూస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా డేటా మా దగ్గర ఉంటుంది ఐపీటీవీలో మాత్రమే ఉండేటువంటి ఫెసిలిటీ ఇది ఒక్కటే ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఐపీటీవీ ద్వారా దీన్ని రిలీజ్ చేసినట్లయితే పైరసీని అవాయిడ్ చేయడానికి వీలు పడుతుంది నెంబర్ వన్ అదేవిధంగా ప్రొడ్యూసర్కి లాభపడేటువంటి పద్ధతిలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజానీకం కొత్త సినిమా చూడాలంటే టౌన్కి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అది రాకుండా డైరెక్ట్గా ఇంట్లోనే ఆ టీవీలోనే చూసుకునేటువంటి పద్ధతి దీన్ని ఈ రోజున మనం తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఇప్పటికే యాభై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల వైర్ని ఇప్పుడు తీసుకోవడం జరిగింది వేల కిలోమీటర్లు తీసుకునేటువంటి దానిలో పాప్స్ అనేటువంటిది అంటే ఏదైతే ఓఎల్టీలు ఓఎన్యూలు అని అంటున్నామో ఆ వాటిని అట్టిన ఓఎల్టీలు అన్నింటిని కూడా సబ్ స్టేషన్స్లో పెట్టి ఇంట అన్ఇంటరప్టెడ్ నెట్ని అందజేసేటువంటి క్రమంలో మేము తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టే భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక టీమ్స్ని మా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ దగ్గరికి పంపించటం వెరిఫై చేయించటం ఏ రకంగా మేము చేస్తున్నాం అనేటువంటి చోటు అనేది జరిగింది మూడు వందల యాభై రూపాయలకు మాత్రమే ఈ మూడింటిని మేము అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది రీసెంట్గా మేము ఈ మధ్యకాలంలో నూట తొంభై రూపాయలకి మాత్రమే నెట్ వరకు మాత్రం ఇవ్వడానికి కూడా చెప్పున్నాం ఇతర ఎక్కడ కంపేర్ చేసుకున్నా కానీ లేనటువంటి పద్ధతిలో నూట తొంభై రూపాయలకే ఇవ్వటం అనేటువంటి జరుగుతుంది ట్వంటీ ఎంబీబీఎస్ ఇచ్చేటువంటి దానిలో అదే రెండు వందల నలభై రూపాయలు రెండు వందల నలభై రూపాయలకి సిక్స్టీ ఎంబీబీఎస్ అన్లిమిటెడ్ జీబీ ఇచ్చేటువంటి పద్ధతిలో మేము కొత్త దాన్ని కూడా ఈ మధ్య కాలంలోనే ప్రారంభించడం జరిగింది దీనికి తోడు మేము ఈ రోజున తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం ఓటీటీ ఎలాగైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా మేము దానిలోకి రావటం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది దీని అందరి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కాల్ఫర్ చేసి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ అదే గవర్నమెంట్కి కానీ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ కానీ పనికి వచ్చేటువంటి పద్ధతిలో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ప్లాట్ఫామ్ను కూడా మేము తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది కానీ దానికి డిఫరెంట్గా ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం మేము తీసుకోవటానికి కారణం పల్లెటూరులో ఎక్కువ కనెక్టెడ్ ఉండేటువంటి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ దానికి సంబంధించిన వరకు కూడా డైరెక్ట్గా సినిమా థియేటర్లో పడినటువంటి క్షణంలోనే ఈ ఈ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్లో కూడా ప్రదర్శించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఈ కాన్సెప్ట్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిది అందుకే ప్రజల ముంగటికే సినిమా అనేటువంటి పద్ధతిలో తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ రకమైనటువంటి ఇది లేకుండా వారు డైరెక్ట్గా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచేటువంటి కంటెంట్ని బేస్ చేసుకుని మా ఫార్మేట్లకి మేము మార్చుకుని దీన్ని ఇమీడియట్గా ఇవ్వటం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ వారు ఏ రకమైన ఫార్మేట్లు ఇచ్చినా కానీ కూడా మా సంస్థ దీన్ని పనిచేసేటువంటి దానిలో మా సిటీఓ గారు ఇతర స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు కూడా వారందరూ కూడా దాన్ని తయారు చేయటం అనేటువంటి జరిగింది దీన్ని బేస్ చేసుకుని దీన్ని ఈ రోజున లాంఛనంగా ప్రారంభించడానికి ఈ ముగ్గురు ప్రతినిధులు మాకు ముఖ్యంగా అలీ గారు మా కృష్ణమురళి గారు నాయుడు గారు జోగినాయుడు గారు కూడా వారి చేతుల మీదుగా 
తెలియజేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ లాంఛనంగా హైదరాబాద్ ఎన్నుకుంటానికి కారణం ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు యాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు అనేటువంటి దాంతో దీన్ని ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడి నుంచే దీన్ని ప్రారంభించామని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ గౌతమ్ రెడ్డి గారు చాలా అద్భుతంగా మొత్తం ఏపీ ఫైబర్ నెట్ గురించి వివరించారు తర్వాత ఏపీఎఫ్డీసీ చైర్మన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ప్రముఖ దర్శకులు నిర్మాత నటులు కూడా అయినటువంటి శ్రీ పోసాని కృష్ణమూర్తి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం వెస్ట్ బెంగాల్లో బసు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి కాలంలో ఆ కమ్యూనిస్టుల్లో ఆ కమ్యూనిజంలో ఉన్న రక్తం ఇంకా మా గౌతమ్ రెడ్డి గారి దగ్గర ప్రవహిస్తూనే ఉంది హానెస్ట్ ఫెలో నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు నన్నయ్యని తీసుకొచ్చి నా ప్యానల్లో అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా నుంచోబెట్టాడు బలవంతంగా హైయెస్ట్ మేయర్తో నేను గెలిపించాడు ఎవరు యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎవరు క్రమశిక్షణగా ఉంటారు అవన్నీ గౌతమ్ రెడ్డికి బాగా తెలుసు నేను ఆయన ఏమన్నాను పోస్తాను కృష్ణమురళి గారు అంటున్నారు నాకు చాలా అంబరాసంగా ఉంది అరే అని పిలిచే స్వతంత్రం మా గౌతమ్ రెడ్డికి ఉంది నేను గౌతమ్ రెడ్డి గారు అనలేకపోతున్నా అన్నా అనలేనికి నేను నాకు ముప్పై ఏడేళ్ళు ఈ సినిమా పరిశ్రమతో సంబంధం ఉంది నాకు సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసుకోవటం లొకేషన్ చూసుకోవటం సినిమా తీయటం దాన్ని బయర్లకు అమ్మటం లేదా ఓన్గా రిలీజ్ చేయటం తర్వాత పబ్లిసిటీ చేసుకోవటం ఇంతవరకు నేను ఫుల్ కమాండ్ నాలో ఉంది ఎవరికి సినిమా కొన్నా కొనకపోయినా చక్కగా తీసి రిలీజ్ చేసుకోవటం అనేది వరకు నాకు తెలుసు కానీ కొత్తగా ఈ పైపర్ నెట్ అనేది మా అన్న చెప్తే అందరూ నాకు ఏమి నచ్చిందంటే బాగా ఏ రోజు నిర్మాత సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాడో అదే రోజు రూరల్లో అంటే విలేజ్ల్లో చిన్న చిన్న గ్రామాలు కానీ పెద్ద గ్రామాలు కానీ మేజర్ పంచాయతీలు కానీ వీటిలో కూడా సినిమా డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని అనేది నాకు బాగా నచ్చిన విషయం అది దీనివలన నిర్మాతకి లాభమా నష్టమా అనేది ఒకటి బేరేజ్ వేసుకోవాలి సేమ్ టైం చిన్న నిర్మాతలే ఇందులో ప్రత్యక్షంగా సినిమా వేయదగ వాళ్ళ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద హీరోల సినిమాలు కూడా ఇట్లా చేయొచ్చా పెద్ద పెద్ద హీరోస్కి సినిమా తెలుసు కదా టికెట్ రేట్లు అవి మిగతా అన్ని హంగామా చాలా ఉంటాయి అది ఇందులో వేయడానికి ఇష్టపడతారా లేదా ఇందులోనే త్రూ పెద్ద హీరో చిరంజీవి గారి సినిమా కూడా ప్రత్యక్షంగా ఫైబర్ నెట్లో కనుక వేయగలిగితే అది ప్రజలకి చాలా హెల్ప్గా ఉంటుందా పరిశ్రమ కంటే హీరోల కంటే డైరెక్టర్ల కంటే నిర్మాతల కంటే కూడా పోని వాళ్ళలా కూడా ప్రజలు కూడా సుఖపడతారా అనేది మాత్రం వస్తే మాత్రం ఇది చాలా చాలా గొప్ప మ్యాటర్ అవుద్ది ఇది నాకంటే మా కళ్యాణ్కి ఇంకా బాగా తెలుసు ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన నిర్మాతగా చూస్తున్నాను కాబట్టి ఫుల్ కమాండ్ ఏ టు జెడ్ ఆ బాడీ ఎలా స్కాన్ చేస్తారో తెలుగు పరిశ్రమ మొత్తం అలా స్కాన్ చేశాడు ఈయన అంత కమాండ్ కళ్యాణ్కి ఉంది కాబట్టి ఈ కళ్యాణ్ సహాయ సహకారాలు ఈ నెట్కి చాలా చాలా అవసరం ఎందుకంటే మా గౌతమ్ రెడ్డి అన్న ఏం చేయగలడంటే మీ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి ఏం చేస్తే మా నెట్ ద్వారా మీరు లాభపడతారు మీరు సంతోషపడతారు ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతుంది మీ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే అవి చెప్పగలిగితే హీ కెన్ డూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలకు ఎంత ఉపయోగపడుద్దో పరిశ్రమ కూడా అంత ఉపయోగపడలే ఉపయోగపడేలాగా ఆయన చేయగలడు ఆయన నాకు తెలుసు నలభై ఏళ్ళ నుంచి మా ఇద్దరు పరిచయం యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాం అంత డెడికేషన్ ఉన్న మనిషి కాబట్టి గౌతమ్ రెడ్డి గారి ఈ ఈ విషయంలో ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ ముందు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి 
ముఖ్యంగా నేను కళ్యాణ్ అన్నని రామచిత్రాయణ గారిని తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో నిర్మాతల్ని దర్శకుల్ని హీరోల్ని అందరిని ప్రార్థిస్తున్నా ఇది చాలా చాలా ఉపయోగకరం అనుకుంటే మీరందరూ దీన్ని కోఆపరేట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ పోసాని గారు మీరు అన్నట్టు ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే త్వరలో అంచెలంచెలుగా చిరంజీవి గారి సినిమా కూడా ఏకకాలంలో థియేటర్లతో పాటు రిలీజ్ చేసే టైం వస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రముఖ నటులు ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అడ్వైజర్ ముఖ్యం వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలని కోరుకునే గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి శ్రీ అలీ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాను పాత్రికే మిత్రులకి మీడియా సోదరులకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఒక నిర్మాత కష్టపడి ఒక సినిమా తీస్తే సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజున ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్ పేరు ఐ బొమ్మ అంట ఐ బొమ్మ ఎక్కడి నుంచి దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తారో చేసేవాడికి కూడా తెలియదు ఎందుకంటే వాడు ఉండేది భారతదేశంలో కాదు ఎక్కడో ఇతర దేశాల్లో ఆ దేశం నుంచి వాడు ఆపరేట్ చేస్తుంటాడు ఐ బొమ్మ అనే ఒక యాప్ మీరు థియేటర్లో కూడా అంత క్వాలిటీ ఉండదేమో అంత అద్భుతమైన క్వాలిటీతో పాటు ఎవడి పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా దాన్ని చక్కగా వాడు రిలీజ్ చేసి మరి దాని మీద ఐ బొమ్మ అనేవాడు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో నాకైతే తెలియదు ఆ భగవంతుడికి తెలియాలి కానీ ఒక నిర్మాత కష్టపడి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి లేకపోయినా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి లేకపోయినా భార్య దుస్తులతో సహా టాకెట్ పెట్టి ఒక సినిమా తీస్తే చాలా సింపుల్గా దాన్ని ఆ ఐ బొమ్మ అనేది ఆ యాప్లో ఐ బొమ్మ అనేది ఒకటే కాదు ఇట్లాంటి చాలా యాప్స్ వచ్చేసి ఉన్నాయి గతంలో కూడా మనం ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలాసార్లు సైబర్ క్రైమ్కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ ఇవ్వటం ఆ తర్వాత దీన్ని అంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ మనీ కోసం అలవాటు అయిపోయి ఎవరో కష్టపడింది మనం ఎందుకు సొమ్ము చేసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆ విధంగా బారి తెగిస్తుంటే మనం చూస్తూ ఊరుకుంటున్నాం కానీ ఎవరు కూడా ఒక స్టెప్ అంటూ ఇండస్ట్రీలో మహామహులు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు మనమంతా ఒక మాట మీద ఉండి ఎందుకు దీన్ని మనం ఆటకట్టకూడదు ఎందుకంటే ఒక షార్ట్ చేయాలంటే ఎంత కష్టం అనేది మన అందరికీ తెలుసు అది పెద్ద సినిమాకి దాదాపు ఒక ఇంతమంది కమిటీయన్స్ ఇంతమంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఇంతమంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నప్పుడు ఆ కెమెరామెన్కి టైం ఇవ్వాలి ఆ షార్ట్ చేయాలంటే మినిమం లైటింగ్ చేయడం కానీ అందరు పొజిషన్ తీసుకోవడం కానీ మినిమం వన్ అవర్ పడుతుంది అది ఎక్స్పీరియన్స్ కెమెరామెన్ అయితే సో ఇటగా ఎంతో కష్టపడి తీస్తున్న సినిమాని ఈ విధంగా ఇటాగా యాప్ల్లో రీచ్ చేస్తుంటే చూస్తూ ఉండలేకపోతున్నాను అండ్ అలాగే గతంలో చాలాసార్లు బాబా కళ్యాణ్ గారు కూడా గతంలో కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడటం జరిగింది అండ్ అలాగే దీన్ని అరికెట్టింది ఎక్కువ తమిళనాడులో అలాగే కర్ణాటకలో అండ్ అలాగే ఇక బాలీవుడ్ అంటే మీ అందరు తెలుసు అది సినిమా హిట్ అయితే కొన్ని వేల కోట్లకి వెళ్తుంది లేదంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అది అలా అయిపోతుంది కానీ పొద్దున్న నిగిస్తే మన జీవితమే ఒక సినిమా మన బతికే ఒక సినిమా అది తప్ప మనకి వేరే ఏది చేత కాదు దానికోసం మనం పాకులు ఆడుతుంటాం పొద్దున్న నిగిస్తే రాత్రి పడుకునేదాక ఎందుకంటే నేను గతంలో కూడా చెప్పా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతివాడు పుట్టగానే అమ్మ అంటాడు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాడు పొద్దున్న లేవగానే సినిమా అంటాడు సో ఆ సినిమాని నమ్ముకున్న మనం ఈ రోజున మనం ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళకపోతున్నాం అనేది దీన్ని అరికట్టడానికి అండ్ అలాగే దీన్ని చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలాగే యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా దీన్ని ఇంకా గట్టిగా తెలంగాణలో వచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని అరికట్టడానికి కొంతమంది పెద్దోళ్ళు ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళి మనం ఒక పీడిఎఫ్ లాంటిది ఒక తయారు చేసి సార్ ఇవి ఇంత కష్టపడతానో ఇవి కొన్ని ఇస్తారు ఈ ఫైల్ మీద ఇస్తాను దీన్ని కాపాడితే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది కొన్ని లక్షల మంది ఇండస్ట్రీని నమ్ముకొని బతికి ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ముందు వ్యక్తుల్లో ఫస్ట్ నేను ఉంటాను సో అలాగే అన్న పోషాన్ని కృష్ణమూరిలో అవ్వచ్చు అలాగే అన్న గౌతమ్ రెడ్డి అవ్వచ్చు అలాగే 
బాబు కళ్యాణ్ అవ్వచ్చు రామచష్ణన్ గారు జోగి నాయుడు అలాగే ఇంకా పెద్దలు అలాగే మా ఆర్డిటర్ గారు ఇలాగే ఇంకా ఇంకా ఇంకెంతో మంది ఇండస్ట్రీకి మనం కాపాడుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ముందుకు వస్తారు సో అట్లాంటి క్రమంలో ఒక చిన్న నిర్మాత సినిమా తీస్తే ఏమైపోతుంది నా సినిమా ఎందుకంటే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకొచ్చి సినిమా తీయొచ్చు కానీ ఒక సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం చాలా కష్టం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా ఇంత పెద్ద నిర్మాత అయినా రీసెంట్గా వారి భార్య ఒక సినిమా తీశారు దానికి ఎంత కష్టపడ్డారో అది వాళ్ళకి తెలుసు అలాగే నేను ఒక సినిమా తీసి అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అనేది దాన్ని రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఎంత కష్టపడ్డానో నాకు తెలుసు బట్ ఏంటంటే ఆ సినిమాకి నేను నిర్మాత కాకపోయినా ఆ సినిమా నా భుజాల కంద నా భుజాల మీద వేసుకొని నేను నా స్నేహితులకి హెల్ప్ చేయడం జరిగింది సో ఏదేమైనా ఇట్లాంటి చిన్న నిర్మాతలకి ఇది ఒక చిన్న ఆక్సిజన్ లాంటిది అని నేనైతే ఫీల్ అవుతున్నాను తప్పకుండా ఈ ఫైబర్ నెట్వర్క్లో రిలీజ్ అయిన రోజున గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా చూడటం అనేది అసలు ఎంత గొప్ప అనేది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎక్కడో రోడ్డు మీద సినిమా వేస్తున్నారు అనగానే అది పాత సినిమా వచ్చు కానీ అది చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఆనందం ఉండేది కానీ రిలీజ్ రోజునే మన ఇంట్లో కూర్చొని మన సినిమా చూస్తున్నాం ఆయన అంతేకాకుండా ఈ రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ మన గుణపాఠం నేర్పించింది ఏంట్రా అంటే థియేటర్లు ఓపెన్స్ లేవు అందరూ భాష అర్థం కాకపోయినా కొరియా సినిమాలు జపాన్ సినిమాలు చైనా సినిమాలు కూడా చూసారు ఇంట్లో కూర్చొని అది ప్రజల్లో ఎలా అయిపోయిందంటే థియేటర్కి వెళ్ళి ఏం చూస్తానే వచ్చేస్తా కదా మన మంత్లో చూసేద్దాం టీవీలో అని ఇలాగ అలవాటు అయిపోయారు సో ఇట్లాగా చిన్న సినిమానే కాదు పెద్ద సినిమాని కూడా ఈ సైబర్ నెట్వర్క్లో మనకి ఏ ఫైబర్ నెట్వర్క్లో ఏదైతే మన సినిమా చూపిస్తున్నామో అది నిర్మాతకి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది అనేది డెఫినెట్గా నాకైతే నమ్మకం ఉంది సో చిన్న నిర్మాతలు డెఫినెట్గా దీన్ని ఆదరిస్తారని అలాగే నాటో నుండి చిన్న నిర్మాతలు చిన్న సినిమాలు పెద్ద నిర్మాతలు కూడా ముందుకు వస్తే డెఫినెట్గా మనందరికీ బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీ బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అలి గారు మీరు అన్నట్టు చిన్న నిర్మాతలకు బొమ్మ చూపిస్తున్నటువంటి కొన్ని యాప్లకి సమాధానంగా ఈ ఫైబర్ నెట్ అందిస్తున్నటువంటి ఈ అవకాశం నిర్మాతలకు గొప్ప వరంగా మనం భావించవచ్చు తర్వాత చిన్న నిర్మాతలకు పెద్ద దిక్కుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ప్రముఖ నిర్మాత కార్మిక నేత శ్రీ సి కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకున్నా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పాత్రికేయ పెద్దలకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మిత్రులకి నా నమస్కారం అంటే ఈ ఫైబర్ నెట్వర్క్ అనేది ఆంధ్రాలో వచ్చింది ఇప్పుడు దాన్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు దాన్ని ట్రాక్లో పెట్టేవాళ్ళు లేరు అనుకోకుండా దాని మీద ఒక అవగాహన ఉండటం వల్ల కదులరెడ్డి గారు దీన్ని లీడ్ తీసుకోవటం అనేది చాలా మంచి నిర్ణయం సూర్యనారాయణ గారు నా దగ్గరకు ఫస్ట్ దీన్ని సార్ ఇలాగా ఒక లీడ్ అనుకుంటా ఉన్నాం మీరు బాగా దీని మీద నెట్వర్క్ చేసి ఉంటారు కదా అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలాగా మన ఇండస్ట్రీ ఎలాగా దీనికి తోడ్పాటు లీడ్ చేస్తుంది అని డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు దాదాపు ఒక గంట కూర్చొని మాట్లాడాం మేము దాదాపు మా బాబా చెప్పినట్టు వీడియో పైరసీ అనే దాన్ని ఫస్ట్ నేను సెక్రటరీగానే ఉన్నా ఛాంబర్కి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది అన్నారు ఎలా చేస్తారు ఎలాగా ఏంటి అంటే పట్టుదల కావాలి ఫస్ట్ అలాగా స్టార్ట్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో ఆ వీడియో పైరసీకి స్కాట్లాండ్ గవర్నమెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫండ్స్ ఇచ్చింది చాలామందికి తెలియదు ఇది వరల్డ్లో ఫేమస్ అయినటువంటిది స్కాట్లాండ్ పోలీస్ అలాంటి పోలీస్ మనము చేసినటువంటి నెట్వర్క్ 
క్యాప్చరింగ్ షాక్ అయ్యారు వాళ్ళు అంటే ఏదన్నా చేయాలంటే దాని మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలగాలి ఈరోజు అదృష్టం కొద్దీ అనుకోకుండా బా ఆలీ కానీ లేకపోతే రాజా మురళి అంటే లక్కీగా ఇందాక నేను గౌతమ్ రెడ్డి గారితో చెప్పే ఇదే మాట సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి మన గవర్నమెంట్ ఏమి ఇది చేసింది అనేది వదిలేస్తే గొప్ప వ్యక్తులు ఏ స్వార్థం లేనటువంటి ఇద్దరిని మాత్రం మీరు బాగా సెలెక్ట్ చేసుకొని మా సినిమా ఇండస్ట్రీ పెట్టారంటే డెఫినెట్గా న్యాయం జరుగుద్దని నాకు నమ్మకం ఉంది అని ఇందాక బయట మాట్లాడుకున్నాం సరే దాని విషయాన్ని ఇది పక్కకు వస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళిద్దరూ బాగా చేస్తారు ఒక ఉద్యమ భావం ఏ ఆశ ఏదో చేసేద్దాం సంపాదిద్దాం తిందాం అనే ఆశ లేనటువంటి ఒక మంచి చైర్మన్ మనకు ఉంటాం అనేది మన అదృష్టం వాళ్ళ నాయకుడి మీద ఆయనకి అపారమైనటువంటి లవ్ ఉంది పేరు వచ్చేదాని కొరకు బాగా ఎంతైనా దీన్ని లీడ్ చేయగలరు దీనికి మనమేం చేయాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి సార్ ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఇది ఒక చిన్న నిర్మాతకి జగన్ గారు ఇచ్చినటువంటి వరం ఎందుకంటే నాకు ప్రతి వారం బాధ వేస్తుంటుంది నాకు మా బాబా చెప్పాడు ఒక తను సినిమా తీశాడు నిజంగా ఆ సినిమా చూస్తే అసలు అంత ఫీల్ అయిపోతా హిమ్లెట్ అయిపోతా అంత గొప్ప సినిమా తీశాడు మా ఆవిడ తీసింది రీసెంట్గానే మొన్న మార్చి మూడో తారీఖు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారితో మళ్ళీ ఆయనకు ఒక మంచి ఇది కానీ రియల్గా ఆ రోజుకు కానీ ఇది ఉంటే ఈ సినిమాలకి చాలా ప్లస్ అయి ఉండేది ఈ మీడియా ఈ ట్రాక్ ఈ సిస్టమ్ కానీ చాలామందికి ఫస్ట్ డౌట్ ఏం వస్తుంది అంటే థియేటర్లో సినిమా ఉంది కదా థియేటర్ రోడ్ ఒప్పు ఉంటాడా దీనికి అసలు చిన్న సినిమాకి థియేటర్లు ఇచ్చేదే ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇది పెద్ద వరం అసలు ముందు వాడి సినిమా జనాల ముందుకు వెళ్ళద్ది ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది ఎలా వస్తుందంటే ఎనీ రూపీ ఎగస్ట్రా వచ్చేది అది వాడికి ఆదాయమే కానీ అది అవగాహన కావాలి సంవత్సరానికి రెండు వందల సినిమాలు ఉంటున్నాయి సార్ జనాలకి నోచుకోలేక చాలామంది అంటారు పాపం సినిమా తీసేటప్పుడు వాడు వచ్చేసి చెప్పడం ద్వారా మనకు ఓటీటీ వచ్చేస్తుంది సార్ అది వచ్చేస్తుంది ఇది వచ్చేస్తుంది ఏమీ రావు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి సినిమాని హీరోని ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసే ఓటీ ఓటీ వస్తుంది లేదు ఒక సినిమా చిన్న సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సూపర్ హిట్ అయితే ఓటీటీ వస్తుంది యాక్చువల్గా రామ సత్యనారాయణ వాళ్ళు అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫీలింగ్ చిన్న నిర్మాతకి కెమెరా కంటే ముందు మా చైర్మన్ గారు ఇది చెప్పుకుంటే ఉపయోగం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి చిన్న నిర్మాత సంవత్సరానికి రెండు వందల సినిమాలు అక్కడ డబ్బాల్లో ఈరోజు అంటే డిజిటల్లో ఆగిపోయి మొత్తం డబ్బులు కట్టి సెన్సార్ కూడా చేయించుకొని సినిమాని రిలీజ్ చేసుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాడు దానికి ఈరోజు క్యూబ్ అయితే ఏమి ఈఎఫ్ అయితే ఏమి వాళ్ళకి ఛార్జీలు కట్టి ఆ డబ్బు కూడా వెనక్కి తీసుకోలేక ఉన్నాడు అంటే ఎందుకని అంటే థియేటర్కి సి ఆడియన్ రావటం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టార్ హీరోలు సినిమాలు తప్పితే లేకపోతే ఈ సినిమా బాగుంది అని ఫ్రైడే సాటర్డే సండే వస్తే మండే ఆలోచిస్తున్నాడు అది కూడా మండే వాడికి ఏదైనా పని ఉంటే ఏముందిలే నెక్స్ట్ వీక్ ఈ సినిమా వస్తుంది కదా మళ్ళీ ఓటీటీలో అనే ఫీలింగ్లో వెళ్తున్నాడు ఇది నిజం ఇందాక ఆలీ చెప్పిన దాంట్లో నా జీవితంలో నేను ప్రతి ఫ్రైడే రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయితే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫస్ట్ సినిమా చూసి కంటిన్యూషన్ రెండో సినిమా చూసేవాడిని ఈ రోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు సినిమాకి వెళ్ళలేకపోతే ఇంకా ఆ సినిమా నేను చూడలేకపోతున్నా అంటే ఉండే వర్క్ లోడ్ల మీద ఆ ఓకేలే తర్వాత మనం ఓటీటీలో చూడ అంటే ఒక సినిమా ఓడిగా బ్లడ్ అంతా దాని మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఆధారపడిన ఈ రక్తం మాంసం సినిమానే అయిన నాకే ఇలా ఉంటే కామన్ మెన్కే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వర్క్ లోడ్లు సమస్యలు ఇది 
అలాంటి వాళ్ళకి ఈ మీడియా చాలా గొప్పగా ఉపయోగపడుద్ది సార్ మీరు అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చిన్న ప్రొడ్యూసర్లకే నేను ఈరోజు చెప్తున్నా అది సంవత్సరం కావచ్చు రెండు సంవత్సరాలు కావచ్చు నాకు తెలియదు డెఫినెట్గా చాలా తొందరగానే అంటుకుంటుంది ఏ పెద్ద సినిమా అయినా కూడా వాడికి డబ్బు ఏ దారిలో బాద్దాం అనేదే ఉంటుందండి ఎక్కడ వచ్చేదాన్ని వదలరు ఆ తర్వాత కాకపోతే ఈరోజేమో ఇది చిన్న నిర్మాతలకి పేదల పాడెట్ పెనిదిలాగా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుద్ది తర్వాత మాత్రం చాలా లోపనీయంగానే చంజు గారి సినిమాను బాలకృష్ణ సినిమాను లేకపోతే బన్నీ సినిమాను రామచంద్రన్ సినిమాలను ఈ కనిపించి ఈ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి దయచేసి మీరు డెఫినెట్గా చిన్న నిర్మాతకు ఉపయోగపడేదానికే చేయండి సార్ ఈ రెండు వందల సినిమాలు ఉంటాయి పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఉంటే ఇరవై ఉంటాయి సార్ ఇరవై కంటే ఎక్కువ ఉండదు అసలు చిన్న సినిమా అనేది లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీ దుకాణం మూసుకొని పారిపోద్ది సార్ ఆరు నెలలు సిక్స్ మంత్స్ ప్రతి తప్ప నేను ఇదే చెప్తాను కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు కానీ లేకపోతే ఈరోజు సోకాళ్ళు చెప్పుకునే మాలాంటి వాళ్ళు ఇరవై ముప్పై మంది ఇండస్ట్రీని కాపాడలేరు సార్ కాపాడలేరు కృష్ణానగర్లో ఉండే ప్రతి సినిమా కార్మికుడికి భోజనం పెట్టలేరు పెట్టరు ఉన్నే స్టైల్ మేమేదో భోజనాలు ఇచ్చాం బియ్యం బస్తాలు ఇచ్చాం అవి ఇచ్చాం ఇచ్చాం అవి సీన్ ఆ ఒకరోజు రెండు రోజులే కానీ ఓన్లీ వాళ్ళు వచ్చారు రియల్గా ఫస్ట్ మీకు మేము ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలంటే మీరు ఇందాక అన్నారే పాలనా అనేది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలని సినిమా వాడు కూడా ఇక్కడ ప్రజలే వాళ్ళ దగ్గరకు మీరు వచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి అండి బెదవాడ దాకా రావాలి లేకపోతే వైజా దాకా వెళ్ళాలనో లేకపోతే ఇంకో దాకా వెళ్ళాలనో అంటే ఈ తెలుగు సినిమాకు ఉండే సమస్య ఏంటంటే ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ఇద్దరు తల్లులు బేసిక్గా ఏమైపోయిందంటే భాష ఒక్కటే రాష్ట్రాలు రెండు అయిపోయినాయి ఇక్కడ నుంచి నేను బయలుదేరే వచ్చి మా సీఎం గారిని అక్కడికి సీఎం గారిని కలవాలంటే సవా లక్ష కుట్రలు కుతంత్రాలు ఇక్కడనే మేము బయలుదేరేటప్పుడే మాకు స్టార్ట్ అవుతాయి సమస్యలు ఎవడు ముందు వెళ్ళాలి ఎవడు వెనక వెళ్ళాలి ఈ ముందు వెనకలు ఎత్తుకు కొట్టాలతో సరిపోద్ది ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ రెండోది అక్కడికి వచ్చే లోపల ఇక్కడైతే ఆ ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ ఓకే సీఎం గారు రమ్మన్నారట మూడు గంటల కంటే ఎక్కడ ఉండేవాడో సర్దుకొని ట పక్కన వెళ్ళిపోగలడు బేసిక్గా ఏపీలో సినిమా ఇండస్ట్రీ పాతుకునే దానికి వెళ్ళకపోవటం చిన్న ఈ డిస్టెన్సే తప్పితే ఇక్కడ నలభై పర్సెంటే సార్ వస్తుండేది కొరవ అరవై పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే కదా వస్తుంది డబ్బు అవి ఎవ్వరూ వదులుకోరు సార్ కాకపోతే నేను లాస్ట్ టైం సీఎం గారిని కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఆయన మాత్రం చాలా విజన్ ఉంది సార్ ఆయనకి నాకు తెలిసినప్పుడు ఆ రోజు మాట్లాడిన దాంట్లో మాత్రం చాలా విజన్ ఉంది తనకి సినిమా ఇండస్ట్రీని ఏపీలో డెవలప్ చేయాలనేది మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆ రోజు మాట్లాడిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నాం ఆ రోజు హాఫ్ అన్ అవర్లో పది పదిహేను నిమిషాలు దాన్నే మాట్లాడారు కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు ఆ రోజు ఫెడరేషన్లో ఉండే ఎఫ్ ఎఫ్డిసిలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు కరెక్ట్గా లీడ్ చేయలేకపోవటం అవతల వాళ్ళు కూడా అవకాశం నా నాకు ఈరోజు ధైర్యంగా ఇంత ఇదిగా నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నానంటే మాత్రం ఒకటే దేర్ మురళి ఉన్నాడు అలీ ఉన్నాడు గౌతమ్ రెడ్డి ఉన్నాడు డెఫినెట్గా మీరు చేయగలరు ఆయన దాకా తీసుకెళ్తే ఆయనకు ఉంది విజను దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి పోస్ట్ చేయాలి లీడ్ చేయించాలి ఏదైనా ఈ గొప్ప ప్రయత్నంతో సినిమా ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా అక్కడికి రావాలి సార్ అక్కడ వర్కర్లను డెవలప్ చేయాలి సార్ ఈరోజు వైజాగ్కి వెళ్తే హైదరాబాద్ నుంచి అవన్నీ తీసుకెళ్ళాల్సిన పని లేదు అక్కడ ఉన్నారు రెడీగా ఫ్లైట్ దిగామా వెళ్ళామా షూటింగ్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చేదాన్ని ప్రయత్నించండి సార్ డెవలప్ అవుతుంది ఏది ఏమైనా ఈ ప్రయత్నం మీరు మా చిన్న నిర్మాతలకు ఇచ్చినటువంటి వరం డెఫినెట్గా 
నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశానండి మేమందరమే ఉన్న సినిమాలన్నీ లిస్ట్అవుట్ చేస్తాను నేను మా ప్రసన్నకే వీళ్ళకి చెప్పి మొత్తం ప్రొడ్యూసర్లు అన్నీ లిస్ట్అవుట్ చేయించి ఫస్ట్ మీతో అగ్రిమెంట్ ఎలా చేయాలి అనే దాన్ని మనకు డెఫినెట్గా రెండు మూడు నెలలు ఇబ్బంది ఉంటుంది సార్ ఏది వీళ్ళని లీడ్ చేయటం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పటం సరే వస్తే ఆ డబ్బులు ఎలా వస్తాయి మనకు అనేది అంటాం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి దీన్ని ఒక గైడ్ లైన్స్ లాగా చేసి ఒక ప్రెస్ మీట్ మళ్ళీ మనం అన్నీ ఫార్మాట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఛాంబర్లోనూ కౌన్సిల్లోనూ ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకొని వాళ్ళందరినీ లీడ్ చేసి వాళ్ళ సమస్యల్ని డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తే స్పీడ్ అవ్వద్దు సార్ ఒక్క సినిమా చిన్న సినిమాకి బాగా ఉండే ఎందుకంటే చిన్న సినిమాల్లో బాగాలేనియే ఎక్కువ ఉంటాయి సార్ కానీ బాగుండే నాలుగు సినిమాలకి ఇంత వ్యూయర్షిప్ వచ్చిందని చూస్తే ఆ తర్వాత వీక్లో రిలీజ్ అయ్యే పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ వచ్చి మీకు అగ్రిమెంట్ చేస్తాడు దట్ ఈజ్ ద వే వాళ్ళకి డబ్బే కావాలి ఎటు నుంచి వచ్చినా డబ్బు కావాలి డబ్బు కొరకు వన్స్ అది స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్లు పెరిగిపోతాయి సార్ ఒక్కసారి కనెక్షన్ పెరిగి అయిపోయి ఇంట్లో ఉన్న తర్వాత గ్యారంటీగా ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు నేను డెఫినెట్గా ఓపెన్ చేస్తా ఆటోమేటిక్గా దాంతో వీర్షిప్ ఎప్పుడు పెరిగి అడిక్ట్ అయిపోయాము ఇప్పుడు ఓటీటీకి ఏమైందండి ఏమన్నారు ఆ ఓటీటీ ఎవరు చూస్తారు ఆ చిన్న సినిమాలో చూస్తే పెద్ద స్క్రీన్లో చూడాలనే ఆనందం ఒకటి ఉందండి చిన్న సినిమాలో చూసిన తర్వాత కూడా వాడికి సినిమా బాగా నచ్చితే పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్కి వెళ్తాడు మళ్ళీ డెఫినెట్గా ఫస్ట్ యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గాను అలానే ఇది సక్సెస్ అయినందువలన చిన్న సినిమాలు ఒక ఫిక్స్డ్ ఓకే మాకు ఏపీఎల్టీలోకి వెళ్తే మాకు డబ్బులు వస్తున్నాయన్న తర్వాత చిన్న సినిమాలు ప్రొడక్షన్స్ పెరుగుతాయి సార్ దానివల్ల వర్కర్స్కి వర్క్ పెరుగుద్ది డెఫినెట్గా మీరు తీసుకున్న లీడ్కి ఎందుకంటే నాకు పర్టికులర్గా దీంట్లో నమ్మకం సూనారాయణ గారు ఆయనకి టోటల్గా ఆయన భావాల్లో ఎక్కువ దాసనారాయణరావు గారు లీడ్ అవుతుంటారండి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ టైం ఆయనతో గడపటం వల్ల అసలు ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇండస్ట్రీకి ఏదో ఒకటి చేయాలనేది ఈ మంచి ప్రయత్నంతోనే మంచి లీడ్ చేశారు సూనారాయణ గారు డెఫినెట్గా మా ఇండస్ట్రీ తరఫున మేమందరం కలిసి మీరు ఒక లీడ్ చేసి మీటింగ్ అయితే అందరం వస్తాం వెళ్ళి జగన్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ దీన్ని గొప్ప ఒక ప్రక్రియలాగా చేసి చిన్న నిర్మాతలకి ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చారనే దాన్ని చేసేదానికి మా సైడ్ నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎలాంటి ఇది కావాలన్నా కానీ మేము చేసేదానికి మేము రెడీగా ఉంటాం సార్ వన్స్ చిన్న సినిమాతో స్టార్ట్ అవ్వద్ది దాని తర్వాత పెద్ద సినిమాలన్నీ మీ ఫైబర్ నెట్లో ఉంటాయి సార్ డెఫినెట్గా నేను చెప్పగల నా మా నా నలభై సంవత్సరాల నా కెరీర్లో నేను చూసిన విధానాన్ని బట్టే చెప్తున్నా డెఫినెట్గా ఒక రోజుకి ఇది ఆ రోజు కళ్యాణ్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో చెప్పాడు అదే జరిగిందనేది మాత్రం మీరు అంటారని అవ్వాలని ఇది సూపర్ హిట్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వానికి నేను థ్యాంక్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ హలో కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గురించి నేను ముందే చెప్పా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమని మొత్తం ఎప్పుడో స్కాన్ చేశాడు కళ్యాణ్ నేను ఎఫ్డిసి చైర్మన్గా కుర్చీ మీద కూర్చున్నా నువ్వు నా మీద కూర్చో నన్ను మొట్టికాయలేస్తా ఉండు నీ మాట వినకపోతే ఇదే టాస్క్ మీద కూర్చొని నన్ను చంపదెప్పగొట్టు ఎందుకంటే నువ్వు చేయగలవు అంటే ఏవైనా చేయగలవు దాసనారాయణ గారి పేరు చెప్పారు కదా ఆయనకి నీకు ఆయన తర్వాత కాదు నువ్వు ఇద్దరు ఒకటే ఇద్దరు ఒకటే ఈయన కొంచెం పొగిడితే దాసన గారిని మేనేసుకుంటాడు ఈయన పొగడపోయినా మేనేసుకుంటాడు అది రీజన్ అయితే ఇది రీజనబుల్ కళ్యాణ్ అందుకని నువ్వు నా మీద కూర్చో మా ఎఫ్డిది చైర్మన్గా కాకుండా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సినిమా బాగా డెవలప్ అవడానికి తెలుగు పరిశ్రమ చాలా బాగా డెవలప్ అవడానికి నువ్వు చాలా చాలా ఉపయోగపడతావు సేమ్ అలాగే ఈ మా గౌతమ్ రెడ్డి అన్నది పేపర్ నెట్టు ఈ రెండింటిలో నువ్వు రెండు కళ్ళుగా చూసావంటే రెండు మూడేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
సినిమా పరిశ్రమ చాలా 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 గొప్పగా ఉంటుంది నువ్వు కానీ గట్టికి లేకపోతే మళ్ళాగే కుంటుకుంటూ వెళ్తా ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ పోసన్ గారు ఇంకా సి కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు భగవంతుడికి భక్తుడికి అనుసంధానం లాగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుగు నిర్మాతలకి అనుసంధానంగా ఇక ముందు గౌతమ్ రెడ్డి గారు వ్యవహరిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇప్పుడు ఏపీ కల్చరల్ కమిటీ క్రియేటివ్ హెడ్ ప్రముఖ నటులు జోగినాయుడు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ ద్వారా ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ప్రీతమ్మ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సద్కోటి వందనాలు వేదిక మీద ఉన్న ప్రముఖులకి పాత్రికీయ మిత్రులకి అందరికీ నా నమస్కారం బెస్ట్ విషెస్ ఎఫ్ఈ ఫైబర్ నెట్ చైర్మన్ గౌతమ్ రెడ్డి గారు బేసిక్గా ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా చాలా చక్కగా వివరించారు అలాగే ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పోసాన గారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సలహాదారులు ఆలీ గారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఎంత గౌరవం ఇచ్చారంటానికి ఈ మధ్యకాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఏడెనిమిది పోస్టులు ఇచ్చారండి సినిమా ఇండస్ట్రీ పుట్టిన తర్వాత ఇంత గౌరవం ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు మొదటగా పృథ్వీరాజ్ గారికి అలాగే విజయ్ చంద్ర గారికి ఈరోజు ఎఫ్టీసీ చైర్మన్గా పోసాన గారికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సలహాదారుడిగా ఆలీ గారికి అలాగే ఎస్వీబిసి సలహాదారునిగా మంగ్లీ గారికి ఏపీ స్టేట్ క్రియేటివిటీ అండ్ కల్చర్ కమిషన్ క్రియేటివ్ హెడ్గా నాకు ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి కొత్త పోస్టు ఇచ్చారండి ఇంత గౌరవం ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇచ్చారా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల కళల పట్ల సినిమా నటుల పట్ల సినిమా దర్శకుల పట్ల నిర్మాతల పట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత గౌరవం ఎంత ప్రేమ ఉందానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం అవసరం లేదు ఇక ఈ కాన్సెప్ట్కి వస్తే చిన్న నిర్మాతలకు సి కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు చాలా గొప్ప వరం ఎందుకంటే ఈ రోజున తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ భారతదేశంలో ఖండాంతరాలు దాటి చాలా 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 ప్రయాణం చేస్తుంది చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది కానీ ఆ తెలుగు సినిమా చిన్న సినిమాతో మొదలైన చిన్న సినిమాకి మాత్రం ఏమీ లేదండి సో అలాంటి చిన్న సినిమాకి ఇంత గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షే ద్వారా ఏపీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద్వారా సేమ్ డే థియేటర్లతో థియేటర్లో రిలీజ్ అయిన రోజు రిలీజ్ చేయడం అంటే ఆ నిర్మాతలకి చాలా గొప్ప ఊరట కారణం ఏంటంటే ఎవరు సినిమా తీసినా దేశ సేవ కోసం చేయరండి పేరు కోసం ప్రతిష్ట కోసం డబ్బు కోసమే చేస్తారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ ఏపీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద్వారా కొంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తుందండి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అది ఎందుకంటే చిన్న సినిమాని ఇందా కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు థియేటర్లో రిలీజ్ చేసే పరిస్థితి లేదు థియేటర్లకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ముఖ్యంగా కారణం ఏంటంటే కేవలం పెద్ద సినిమాలకి స్టార్ సినిమాలకి మాత్రమే ఈరోజు థియేటర్లకు వస్తున్నారండి సో మరి చిన్న సినిమా పరిస్థితి ఏంటి ఓ పక్క ఓటీటీలు కూడా చిన్న సినిమాలను ఈజీగా తీసుకోవట్లేదు చాలా కండిషన్స్ ఉంటున్నాయి క్వాలిటీ కాన్షియస్ అంటారు బడ్జెట్ సరిపోదు అంటారు కాబట్టి అతి అతి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మాత్రమే చిన్న సినిమాని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎలా చెప్తే అలాగా అక్కడ రిలీజ్ చేయాలి తర్వాత డబ్బులు వస్తాయో రావు మనకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ చాలా ట్రాన్స్పెరెంట్గా గవర్నమెంటు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేషియోలో అని కొన్ని మళ్ళీ ఈక్వేషన్స్ మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి అన్నారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు చైర్మన్ గారు సో చాలా ట్రాన్స్పెరెంట్గా మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తారో చాలా క్లారిటీగా ఆ రేషియో ప్రకారం మన డబ్బులు మనకు వస్తాయి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే చిన్న నిర్మాతలకు తను పెట్టిన డబ్బులు తనకి కేవలం ఏపీ ఫైవ్ నెట్ ద్వారా వచ్చేసినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు కాబట్టి ముందు ముందు చిన్న సినిమాతో పాటు పెద్ద సినిమాలు కూడా ఎట్ ఏ టైం రిలీజ్ కాకపోయినా తర్వాత సెకండ్ రిలీజ్ లాగా థర్డ్ రిలీజ్ లాగా కూడా రిలీజ్ అయితే ఏపీ ఫైవ్ మినిట్ ద్వారా ప్రతి నిర్మాతకి ప్రతి నిర్మాతకి డబ్బు వస్తుందండి సో ఇండైరెక్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేద ప్రజలకు 
ఎంత గొప్ప సంక్షేమం చేస్తున్నారో ఒక రకంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చిన్న నర్బంతులకు కూడా ఇది ఒక సంక్షేమం కింద తీసుకోవాలి మనం ఇది ఒక సంక్షేమమే సో ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దీన్ని బాగా పబ్లిసిటీ చేయాలని ఒక కళాకారుడిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతినిధిగా కోరుకుంటూ ఇంత మంచి పోస్టులు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ జోగి నాయుడు గారు ఇప్పుడు ప్రముఖ నిర్మాత శతాధిక చిత్ర నిర్మాత శ్రీ తుమ్మల బల్లి రామశాస్త్రి గారు క్లుప్తంగా మాట్లాడతారు సభకు నమస్కారం అండి ఇందాక గతంలో ప్రభు జగన్ ప్రభుత్వం వారు నవరత్నాల పేరుతో ప్రజలకు మాత్రమే వరం ఇచ్చారు పదో రత్నం పేరుతో ఇవాళ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వరం ఇచ్చారని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు నేను కొత్త విషయాలు చెప్తాను ఒక సినిమా తీసిన తర్వాత మనకి ఒక థియేటర్కల్ రైట్స్ సాటిలైట్ రైట్స్ డిజిటల్ రైట్స్ ఓటీటీ రైట్స్ డబ్బింగ్ రైట్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఎందాక థియేటర్లు వేస్తే మళ్ళీ ఈ ఫైబర్ నెట్లు వేస్తే థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తారు లేదని డౌట్ పడ్డారు అవసరం లేదండి ఇప్పుడు నిర్మాతకు వచ్చే ఆదాయం ఐదు రకాల నుంచి వస్తుంది ఇది ఆరో ఆదాయం అంటే మన సినిమాకి పరిధి పెరిగింది ఒక ఆదాయం కొత్తగా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని చిన్న నిర్మాతల తరఫున మీ అందరూ కూడా స్వాగతిస్తున్నామండి ఆ పదో వరం మన గౌతమ్ రెడ్డి గారి ద్వారా రావడం వల్ల ఆయన కూడా మేము అభినందనం ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అవుద్ది ఏదైనా సక్సెస్ అవ్వాలంటే ముందు మీరు అలవాటు చేయాలి ఒక బ్రాంది షాపులు ముందు తగ్గట్టు కూడా అలవాటు చేయాలంటే హ్యాపీ హవర్స్ అన్ని టైమ్స్ ఇస్తారండి అలాగా మీరు కూడా మాకు టైం ఇవ్వండి మీరు అందాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నెట్లో ఉంటుంది అన్నారు అది కాదు సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే ఏడు రోజులు ఉంటుంది థియేటర్లో అంటే బాగున్నా బాగోపోయినా ఏడు రోజులు ఆడతారండి అలాగే ఇది బాగున్నా బాగోపోయినా కలెక్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఏడు రోజుల లోపు జనం చూసడానికి అవకాశం ఉండేలాగా మీ ఫైబర్ నెట్లో పెట్టండి ఎందుకంటే సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో తీసేస్తామంటే అందరూ చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో సినిమా చూడవచ్చు చూడబోవచ్చు మాలాంటి నిర్మాతలకు నష్టం వస్తుంది కాబట్టి సెవెన్ డేస్ దాంట్లో ఉంచండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే టికెట్ వంద రూపాయలు పెట్టి థియేటర్లకు ఉంటే మేము దానికి ఒక పద్దెనిమిది రూపాయలు జీఎస్టీ ఓ ముప్పై రెండు రూపాయలు ట్యాక్స్ పూర్ణ మాకు చేతికి వచ్చేది యాభై రూపాయలు మాత్రమే దాంట్లో మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ కమిషన్ పోతుంది అంటే మాకు వచ్చేది ముప్పై రూపాయలు మాత్రమే దానికంటే మీరు డైరెక్ట్గా నిర్మాతే మీకు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చిన అంటే వంద రూపాయలు టికెట్ తీస్తే యాభై పర్సెంట్ మాకు ఇచ్చినా కూడా ఆ యాభై రూపాయలు డైరెక్ట్గా మా పాకెట్లకు వస్తుంది మూడో విషయం ఏంటంటే నెట్లో గంటకి ఐదు రూపాయలు ఇస్తారు యూట్యూబ్ మన ఓటీటీలో గంటకి ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్తారండి అంటే నా సినిమా రెండు గంటలు అంటే నాకు వచ్చే ఆదాయం ఒక ప్రేక్షకుడు కూడా పది రూపాయలే కానీ మీ దాంట్లో ఒక ప్రేక్షకుడు చూస్తే మాకు యాభై రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది ఆ విధంగా కూడా ఇది ఇక్కడే లాభం రెండోది యూట్యూబ్లో సినిమా చూస్తే లక్ష మంది చూస్తే ఏడు వేలు వస్తుందండి ఇది ఒక్కడ చూస్తే మాకు యాభై రూపాయలు వస్తుంది ఏ విధంగా లెక్క వేసుకున్నా సినిమా టికెట్ తీసుకున్నా ఓటీటీలో పెట్టినా ఇంకోటి పెట్టినా ఖచ్చితంగా ఆదాయం మాత్రం మాకు ఫైబర్ నెట్ వల్ల ఎక్కువ లాభం వస్తుంది అది ఖచ్చితంగా మాకు నిర్మాతలకు లాభం మూడోది ఏంటంటే ఇప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ థియేటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొనరేమో లేకపోతే ఓటీటీ వాళ్ళు కొనరేమో లేకపోతే ఇంకా సాటిలైట్ వాళ్ళు కొనరేమో అన్నారు ఏమీ కాదు చిన్న సినిమా ఎవడు కొనలేదండి ఇది నిజం వాస్తవం ఎందుకంటే నేను ఈ బట్టి ఇటీవల కాలంలో ఎందుకంటే కళ్యాణ్ గారు ఉదాహరణ చెప్పారు ఓ సినిమా గురించి నేను ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారితో సునీల్ హీరోగా పెట్టిన సినిమా తీస్తే థియేటర్ రిలీజ్కి నేను ముప్పై రెండు లక్షలు ఖర్చు పెడితే నాకు థియేటర్ నుంచి వంద రూపాయలు రాలా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అది ఇంతవరకు ఓటీటీ వాళ్ళు కొనలా సునీల్ ఉన్నాడు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు మంచి రైటర్ అయినా మంచి డైరెక్టర్ అయినా ఆ సినిమా ఇంతవరకు నేను ఓటీటీకి అమలైపోయా సాటిలైట్కి అమలైపోయా అంటే సమాజం ఇవాళ ఉన్న ఇండస్ట్రీ పరిస్థితి ఏంటంటే టాప్ టెన్ హీరోసు టాప్ టెన్ డైరెక్టర్లు టాప్ టెన్ సంస్థలు ప్రొడక్షన్ హౌస్ హౌస్లు వీళ్ళ సినిమాలే కొంటున్నారు తప్ప చిన్న సినిమా నిర్మాతలకి ఏ విధమైన ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు ఆహా ఉందండి దాంట్లో మేము పర్సంటేజ్కి ఇస్తాం షేర్కి ఇవ్వండి అన్నాం వాళ్ళు మా చోట్ల అమెజాన్ ఉంది ఇంకోటి ఉంది ఆ అమెజాన్ వాళ్ళు కూడా మేము సినిమా చూసి చేస్తాం అంటున్నారు సినిమా చూపించాం అయినా కొనలేదు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకున్న లోడ్ అవ్వచ్చు లేదంటే వాళ్ళకు ఉన్న పొటెన్షియాలిటీ ఉండొచ్చు కాబట్టి చిన్న సినిమాలు ఎవరు ఆదరించట్లేదు ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో మీరు అలవాటు చేస్తే నేను రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుని మీకు వంద సినిమాలు ఇప్పిస్తా ఎందుకంటే ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో వెయ్యి సినిమాలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఉండి ఏది రిలీజ్ చేయలేక ఎవరికి అమ్మలేక ఎవరికి కొనలేక రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉన్న సినిమాలు ఉన్నాయి ఒక ఒక దర్శకుడ
ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫైబర్ నెట్ కోసమే సినిమాలు తీస్తారో ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుద్దండి ఇంతకుముందు సినిమా తీస్తే సినిమాలో ఒక సైడ్ ఆదాయం ఓటీడీ అండి కాదు ఇప్పుడు ఓటీడీ కోసమే సినిమాలు తీస్తున్నారు ఎందుకు అలీ గారు చెప్పారు అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలని సినిమా ఆయన ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేశారు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎందుకని థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే మళ్ళీ ముప్పై నాలుగు వర్షం ఖర్చు అవుద్దని అలాగా ఈవేళ మనకి ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేసుకుంటానికి నిర్మాతలు ఉన్నారు కొత్తగా వచ్చిన నిర్మాత ఏంటంటే ఒక సినిమా తీసి అవగాహన లేకుండా వెళ్ళిపోతాడు కానీ మేము ఇండస్ట్రీలో ఉంటాం ఇక్కడే ఉంటాం నేను నూట పదిహేను సినిమాలు ప్లాఫులు తీసా అయినా నూట పదహారు సినిమా తీయడం రెడీగా ఉన్నా ఎందుకంటే నాకు సినిమా ఫ్యాషన్ కాబట్టి ఆ సినిమాని సినిమా ప్లాఫ్ అయినా మనం ఎలా సేఫ్ అవ్వాలని ఒక ఆలోచనతో సినిమా తీస్తే గ్యారంటీగా నేను కూడా సెక్స్ అయ్యాను మీరు కూడా సెక్స్ అవుతారు మీరు మంచి సినిమా తీద్దాం అని కాదు సినిమాని బాగా తీసి ప్రేక్షకులకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చేస్తే ఇప్పుడు ఏకైక మార్గం ఫైబర్ నెట్ ఇదేంటంటే ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది మనం ఎవరికి క్యూబులకి యూఎఫ్ఓలకి డబ్బు కట్టకల్లా మన పేపర్ టీవీలు యాడ్లు పేపర్ యాడ్లు వేయకల్లా డైరెక్ట్గా మీకే ఫైబర్ నెట్ వారే ఇలాంటి ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి ఈ సినిమా పదిహేడు తారీఖు మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం అని మీరు మీ తరపు నుంచి ఒక ప్రెస్ మీట్లా పెడితే ఆ ఖర్చు నిర్మాతకు తగ్గుద్ది మీరు ఆ సినిమాకి ట్రైలర్లా ఉపయోగపడుతుంది మేము కూడా మీరు ట్రైలర్స్ ఇస్తాం టీవీలో ట్రైలర్స్ ఇస్తాం టీవీ ఎన్టీవీ ఈటీవీ మా టీవీలో ట్రైలర్స్ ఇస్తున్నారు కదండి అలాగే ఫైబర్ నెట్లో కూడా నెక్స్ట్ వీక్ పదిహేడు తారీఖు సినిమా వస్తుంది ఇరవై నాలుగు తారీఖు ఈ సినిమా వస్తుందని ట్రైలర్ వేయండి అదే ప్రేక్షకులు చూస్తారు దానివల్ల ఆదాయం పెరుగుద్ది అందువల్ల ఏది ఏమైనా ఫైబర్ నెట్ అనేది నిజంగా ఎందా చెప్పినట్టుగా జగన్ గారి పదో వరం ఆ వరం మన అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా మేము వచ్చి ఆదాయాన్ని బట్టి సినిమా బాగా తెద్దామా ఇంకా ఇంకా బాగా తెద్దామని ఆలోచిస్తామండి మీరు ఏడు లక్షల మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేకపోతే పది లక్షల మంది ఉన్నారు పది లక్షల మంది చూడక్కలేదు మాది లక్ష మంది చూసినా సరే యాభై రూపాయలు చెప్పని లెక్క వేస్తే యాభై లక్షల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది మాకు కాబట్టి మీరు మంచి ప్రయోగం చేస్తున్నారు దీనికి ఇండస్ట్రీ తరఫున మా కళ్యాణ్ గారు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారో మేము కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంత సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమా ఫైబర్ నెట్ అనే దానికి ఒక మంచి రేంజ్లో రా వచ్చేలాగా ఒక ఆహారాగో అమెజాన్ లాగో స్టేజ్కి వచ్చేలాగా మీ అందరూ మీకు సపోర్ట్ చేస్తామండి ఇక దీంట్లో మా పోసాన్ కృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు చాలా నిక్కచ్చిగా నిర్భయంగా ఏదైనా ముఖం మీద కొట్టి చెప్పగల దమ్మున్న వ్యక్తి మా ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అవటం అనేది మా అదృష్టం ఇంతకుముందు చైర్మన్లు చాలామంది చేశారు ఇండస్ట్రీకి ఏమి ఉపయోగపడలేదు కానీ పోసాన్ కృష్ణమూర్తి గారిని మేము డయస్ మీ చెప్తున్నాం ఎందుకు ఆయన అన్నారు తప్పు చేస్తే కొట్టమన్నారు కదా కొట్టం కానండి మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఉన్న హయాములో గ్యారంటీగా ఇండస్ట్రీకి ఒకటి రెండు పనులు చేసి పెట్టండి మాకు వైజాగ్లో స్థలాలు ఇవ్వండి పొలాలు ఇవ్వండి మేము అడగట్లా ముందు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన చిన్న నిర్మాతకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయించండి సింగిల్ విండో విధానం కానివ్వండి షూటింగ్ చేసుకుంటే పర్మిషన్ విధానం ఇలాంటి వాటిలైనా ముందు మీరు ముందంజి వేసి మా అందరికీ సాయం చేయండి ఎందుకంటే చిన్న సినిమా నిర్మాత యొక్క బాధ పూర్తిగా తీసిన వ్యక్తి మా ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ పోసన్ కృష్ణమూర్తి గారు కాబట్టి వారిని సభాముఖంగా కోరుతున్నాం ఇక అలీ గారు ఆయన కూడా ప్రజల్లో మనిషి మా అందరి మనిషి కాబట్టి ఆయనకి మా సాధక బాధకాలన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఆయన కూడా దీంట్లో ముందుండి చిన్న సినిమాకి ఏం చేయాలి పెద్ద సినిమాకి మీరు ఏం చేయక్కల ఆళ్ళే చేసుకుంటారు అన్ని అండి చిన్న సినిమాకి మాత్రమే చేయండి పెద్ద సినిమా కూడా చేయండి అభ్యంతరం లేదు మా అందరికీ ఇంత ఈ మీటింగ్ పెట్టి దీన్ని కలవటానికి కారుకులు మెయిన్ మా సూర్యనారాయణ గారు అండి మా గురుగారికి రైట్ హ్యాండ్ లాగా దాసనారాయణ గారు రైట్ హ్యాండ్ లాగా ఉండి ఆయన ఎన్నో మంచి మంచి సలహాలు చెప్పారు ఈ విషయాన్ని ముందుగా పది రోజులకి అయితే మాకు మా కళ్యాణ్ గారికి చెప్పి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మేము కూడా చిన్న చిన్న సలహాలు చెప్పాం వాటిని ఇవాళ కదా రేపైన అమెండ్మెంట్ చేసి డెఫినెట్గా ఈ ఫైబర్ నెట్ అనేది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది పైగా మీ దాంట్లో మూడు ఫెసిలిటీస్ పెట్టారు ఇంటర్నెట్ సినిమా ప్లస్ ఫోను ఈ మూడు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి తెలంగాణ లేదు భవిష్యత్తులో తెలంగాణలో కూడా మీరు వచ్చే విధంగా మీరు ప్రయాణం చేయండి ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో మనకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి మనకు కాపాడేది ఆంధ్రప్రదేశే కాబట్టి అక్కడి నుంచి మాకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆదాయం గ్యారంటీ ఉంటే మేము మరిన్ని మంచి సినిమాలు తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని సభాపంక మాకు అవకాశం ఇచ్చింది మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మా పిఆర్ఓ అప్పాజీ గారు చక్కగా గ్యాదర్ చేసి వీళ్ళందరినీ ఒక స్టేజ్ మీరు పిలిచి మా భావాలన్నీ కూడా మీ అందరికి తెలియజేసేలా చేశారు సినిమా డెఫినెట్గా సెక్స్ అవ్వాలంటే థియేటర్లో చూడక్కర్లేదు టీవీలో చూసినా కూడా సెక్స్ అవుద్ది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రామసచరాయణ గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్ర తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమకు అందిస్తున్న పదోరత్నంగ
हाँ ये भी अंदर के नमस्कार सर सो एपी एसएफएल विनियोग दार लकी सुबह आरता नहीं थी चप्पेरू सो एक रेट नेट प्रोड्यूसर की दी एंड एपी फाइबर नेट की दी यानी मीर चप्पेरू असल इंद्रो प्रेक्षकोड़ी पात्र नहीं थे अंटे प्रेक्षकोड़ो इंद्रो वचन सिनेमा ने चोड़ा लिया अंटे असल प्रेक्षकोड़ी यंत्र चलें चाली अनेडी क्लारिटी के तेल्स कॉल यान कोण एक्चुअली इधी सिनेमा थिएटर लो ये रखेंगे इते प्रारंभ स्तरो ये पीएसएफएल कोड़ा ओके थिएटर गने बावन चलने इनिशियल का 99 रुपीस से 820 � no, 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 one cinema, one sari, 99 rupees, 50% producer, 50% APSFL, that is 24 hours, that is 24 hours, that is automatic, that is cut. The first cinema is cut, that is 99 rupees. That is cut. Next day. That is the normal theater model, that is the ticket, 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 Rama Sashan Gar kuda adik itu anda dah lalu, ini ye, ye dua rujuk ada ni, ye dua sahut seral potong kuda untuk ni. Ye rujuk ni agan ni di ni ganca anjas kunte, wacce datuga kuda untuk ni. Maku IPTV lalu anda itu anda gopatan ni macam ni, escrow account anda itu anda untuk ni, automatica double pages ni bentuk ni, ye or account lalu gual geli poti anda. Customer ganca pages ni bentuk ni. रेंड अकाउंट लोग के रेंड पकाल निचे अकाउंट लोग को ट्रांसफर आई पड़ते काबड़ी दान निचे प्रॉब्लम है मी कोड़ा उन्नत आप टालो चेट टालो अन्य कोड़ा उन्नत वन मटेन ओके सर यानि मैं जोड़ चीन इंट्लो इंट्लो अंतमान है ना हाँ 24 आवर्स लें साल लें जो उसको चढ़ने जनर आई पता आटाइम की मल्ला � Pudu cahala OTTs lo, filma theater lo release ane musta ni walu ka condition better. Pudu diint lo kuda ala theater release ane di musta ni jadi nunda directi ke baca. Actually, meo theater lo wacih ni twenty, yano sesi ni twenty artil ni niti kuar tis kuntna onde. Mak nacih dan kuarni, producer ki nacih dan kuarni, theater lo kagunna malo malikire mal theater lo ne APSFL theater ka treat je wan nangga berti. दालो रिलीज़ चार संडे आदि वेरेस आगे थे। ठीक है। थैंक यू। आज बहुत अंडरस्टैंडिंग में दोनों माकू वाले की अंडरस्टैंडिंग में दें। सॉरी कड़ा। मंत्री का रो। सॉरी चेयरमैन का रो। एपी एपी लो फिल्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट को समो अन्य वस्तु तो लो कल्पिता में जगन जब पेरो कहने इन तवार Telangana, Andhra Pradesh, Bifurcation, Tharavata. Here are awards, here are awards. You are not going to be able to get the Andhra Pradesh. Actually, I would like to say that I would like to say that I would like to say that I would like to say Posani and Aligarth would like to say that I 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 would like to say that ये चलाना चित्र परिश्रम अभिवृद्धि आंध्र प्रदेश लो अनेटवेंट दान में वो का समीक्षा लगा एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज अनेटवेंट दी कल्याणगार का नी चप्पन टवेंट दान लो विषय बटन का नी अद्भुत वाले टवेंट प्रांत आलो आरकु का नी आरकु प्लेस लो का नी लायक इन्टे का नी कोपन लो बेंगलुरू � Anuai netu ni perdesa lu shooting ni kor, naya netu ni dah tu. Di ni meja oka samikshi jeta ni kor, discuss jeta ni kor, ni nu cuchun. Adi kor, cah in darwata, me jergu de. Nandi award ni saman ni cinc ni kor, route one ni jergu, adi Krishna ni kor, explain jastar kaw. Nte, adi netu ni versi lu gan kadi ke perasne leden. Nandi awards di same gar tu matlan neti kor nar. Nandi awal lagu runci, anda pada istilo cinema peristiwa development runci, CM garis itu detail laga mata tan ki mana me apartment disko na warga itu rosu, ayat tadi waran lo ayat tu me kucut nau, dah saman di sana petalu, biru ini nanda awal lagu runci, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో ఎవరు సినిమా తీసినా మన తెలుగు సినిమా వాళ్ళు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫ్రీగా షూటింగ్ చేసుకునేలాగా ఒకటి మేము రాసుకుంటా ఉన్నాం డీటెయిల్డ్గా ఈవెన్ ఇక్కడ నుంచి ఆంధ్ర బస్ ఎక్కి హైదరాబాద్లో ఆంధ్రలో షూటింగ్ చేసుకున్న ఆ బస్సులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టికెట్లు రేట్ తగ్గించి వాళ్ళకు కూడా తీసుకెళ్ళడానికి అక్కడ గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్లు ఉంటే గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చేలాగా అలాగే ఏమైనా షూటింగ్ చేసుకుంటే టక్కున పోలీసు వ్యాన్ వచ్చి వాళ్ళు కెమెరాకి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టేసి మీ పర్మిషన్ ఉందా ఇట్లాంటి నాన్ సెన్స్ ఏం లేకుండా ఒకే ఒక పర్మిషన్ అంతే ఎఫ్డీజీ ఆఫీసులోకి వచ్చి మేము ఆంధ్రలో సినిమా తీసుకుంటున్నాం ఆంధ్రలో మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు ఇంక ఎవడు మీ దగ్గర రాడు ఇవి ఇట్లాంటివి సీఎం గారు మాకు చెప్పారు మేము నోట్ చేసుకున్నాము డీటెయిల్డ్గా ఆథెంటికేట్గా పబ్లిక్గా రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది ఈ విషయంలో బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సినిమా ఎవరైనా షూటింగ్ చేస్తే ఇండియాలో ఉన్న అన్ని లొకేషన్ల కంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీకు చీప్గా ఇస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ఏ పెద్ద పెద్ద విషయం అయినా సపోజ్ రామకృష్ణ బీచ్ ఉంది వైజాగ్లో ఇవరికి అంత ఇంత అని కాదు రామకృష్ణ బీచ్ ఫ్రీగా ఇస్తాం ఏమంటే వెయ్యి రెండు వేలు తీసుకుంటాం ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు తిన్నా కానీ పారేయడానికి మిస్లీనెస్ అట్లాంటివి తప్ప నిర్మాతలకి దర్శకులకు కానీ ఎవరికి కానీ ఇబ్బంది పడేలాగా వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఇది మేము ఇచ్చే పర్మిషన్లు అది సీఎం గారితో వస్తే అదన్ టికెట్గా కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళతో కూడా కూర్చొని కళ్యాణ్ ఇందులో మా తప్పులు ఏమి ఉండయా ఈ దిద్దుతావా ఏం చేస్తే ఇంక నిర్మాత బాగుంటుంది ఆడ లొకేషన్ కాకుండా కొన్ని ఇవి ఉంటాయి కదా ఈ లాడ్జీలు గిడ్జీ ఇట్లాంటివి ఉండేవి గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్లో ప్రైవేటు హోటల్స్ ఉన్నా దానిలో కూడా గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా ఎంత తగ్గించి మీరు ఆ రూమ్ ఇస్తారు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మేము చూసుకుంటున్నాం అక్కడ లోకల్ పీపుల్నే గుంటూరు కానీ విజయవాడ కానీ వైజాగ్ కానీ శాఖకూలం కానీ ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఈ స్టాఫ్ ఉంటే జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కానీ మరొకళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఎలా ఫెసిలిటీ ఉందో అక్కడ కూడా అదే గౌరవంగా అదే ఫెసిలిటీగా ఇవ్వడానికి ఇవన్నీ మేము నోట్ చేసుకున్నది ఉంది ఎబవ్ ఆల్ మీరు చెప్పారు నంది అవార్డులు అని ఈ నంది అవార్డులు నేను తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో బాయ్గా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తాను ఉన్నా అది మీకు తెలుసు మీడియా వాళ్ళ ద్వారా నేను చాలా తెలుసుకున్నా ఏది పలానా నంది అవార్డు వస్తే ఎన్నో చేయమే ముందు ఆ కాంపౌండ్కి రెండు కావాలి ఈ కాంపౌండ్కి రెండు పోవాలి ఈ కాంపౌండ్కి మూడు పోవాలి ఆ డైరెక్ట్ రెండు ఇస్తే నా మూడు ఇవ్వాలి మూడు ఇవ్వకపోతే నేను అలుగుతా నేను అలను అని అంది తీసుకోను అనేవి మనం చూసాం మీకు తెలుసు నేనే రెండు సార్లు ఫైట్ చేశా పేర్లు పెట్టి మీ ప్రెస్ సహకారంతోనే మొత్తం ఇండస్ట్రీకి గవర్నమెంట్ కూడా తెలియజెప్పా తెలియజెప్తే దాని పర్యవసానం ఏమైందంటే పోషాన కృష్ణమూళ్ళు అనేవాడికి నంది అవార్డు ఇవ్వకూడదు ఇవి వచ్చేసింది నీ రాజ్ సినిమాలు చూడండి గాయం లాంటి సినిమా పవిత్ర బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం శివయ్య ప్రేస్ రావే ఆ ప్రయత్నం లేదు ఇందులో ఏడో నంది అవార్డు ఇచ్చాడు నాకు అడిగారు అవును నేను అలగలేదు మా నా కాంపౌండ్లోకి రాలేదు అలగలేదు అడగలేదు అమ్మ అని చెప్పి అట్లా ఇవి మొన్న ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అన్న అని నంది అవార్డు గురించి మీకు కొద్దిగా చెప్పాలి కాబట్టి నేను రైటర్గా ఉన్నప్పుడే పేర్లు పెట్టి మెరసన్ చేసి ఇంత అన్యాయంగా ఈ సినిమాకి ఇవ్వలేదు ఇంత అన్యాయంగా మీరు చేస్తున్నారు ఎందుకు దీన్ని మూసేయండి అని చెప్పా నన్ను తిట్టడం తప్పితే రియలైజేషన్ లేదు అలాగే ఫైనల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మొన్న లేటెస్ట్గా ఏంటంటే సినిమా చేసే ఒకటి ఎన్టీ రామారావు దాంతో సినిమా పేరు ఏంటంటే టెంపర్ టెంపర్లో నా కర్మ గాలి నాకు నంది అవార్డు ఇచ్చారు ఎందుకంటే అన్ని అవైలబుల్ అర్థమైందా ఇక తప్పదు ఈ తప్ప వేడే అవి ఇచ్చారు వాడికి ఇస్తే నేను చూసుకున్నా చూసుకున్నాను ఇచ్చిన విధానం మిగతా వాళ్ళకి కూడా చూసా ఎవరెవరికి ఏమి ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను అన్నానే మా కాంపౌండ్ మా కాంపౌండ్లోకి రెండు మూడు రావాలని అలా వచ్చేసి నందులు అందులోకి నా కాంపౌండ్లోకి వచ్చింది కదా ఇది నేను కమ్మ అవార్డుగా భావించా ఇది కమ్మ నిందిలా కనపడింది నా కళకి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ నంది అవార్డు నాకు వద్దని చెప్పా ఎందుకంటే ఇప్పుడు పన్నెండు మంది జడ్జెస్ పదకొండు మంది కమ్మోళ్ళు 
తప్పేం లేదు పన్నెండు మంది కూడా కమ్మాలు ఉండొచ్చు బట్ ఇది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇది కులాలకి మతాలకి చాలా చాలా సంబంధం లేని మ్యాటర్ ఇది చాలామంది చెప్తారు ఇక్కడ కమ్మాల డామినెన్స్ కాపుల్ డామినెన్స్ ఏమీ లేదు డబ్బు డామినెన్సే అంతమించి ఇక్కడేం లేదు కులం వాళ్ళ మా కులం వాడి వీడు వాడిని డెవలప్ చేద్దాం అనేది మ్యాటర్ ఏం లేదు ఇది ఇలాంటి నందులు చంద్రబాబు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడ డైరెక్ట్గా పేపర్లో మెన్షన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రభుత్వ నందులు మీరు ఇస్తారంటే నేను జనార్దన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజానందులు అని పెట్టి మన నేను సేమ్ డే వేపిస్తానని చెప్పా నేను కూడా నందులు తీసుకుంటానని చెప్తే అది సీఎం గారికి చెప్పారు ఎవరు చావా రామకోటి గారు అని ఎస్పీ గారు ఆయన మన విజి విజిలెంట్ ఆయన ఆ పోలీస్ ఆఫీసరు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు మురళి గారు అలా మీరు అనౌన్స్ చేయకండి అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ప్రతిపక్షం అక్కడ ఎవరంటే జనార్దన్ రెడ్డి గారు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గర ఆ తమ్ముడు నువ్వేమిటే చేస్తా అన్నాడు మేము ప్రజానందం రెడీ అవుతున్నాం అవిలోప అప్పుడు అప్పుడు చంద్రబాబు గారికి తెలిసింది తెలిస్తే ఈయన వచ్చి చెప్పి కాదండి ఇది ఇవన్నీ ఇవన్నీ చంద్రబాబు గారు తెలివి కదా మీరు తెలియ చెప్పండి మీరు తెలియ చెప్పండి అంటే ఆయన వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని తిట్టి ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తారని చెప్పి చెప్పాడు అయిపోయింది అది మళ్ళీ ఈ మధ్య లేటెస్ట్ కూడా అంబికా కృష్ణ చైర్మన్ దీనికి దీనికి అవార్డులు ఎంత ఘోరంగా ఇచ్చారంటే చెప్పా కదా నా నంది కూడా వదిలేసుకున్నా ఒకటా నువ్వు ఇంట్లో ఉంచుకుందామని ఆశపడ్డా ముప్పై ఏడు ఏళ్లలో వంద సినిమాలు రాశాను ఏమో ఒక్క సీరు కూడా రాదా నాకు నంది పోనీ కళ్ళు మూసుకొని నన్ను తీసుకుందాం అనిపెట్టే నా మనస్కరించలా నాకంటే మంచి ఆర్టిస్టులు నాకంటే మంచి రైటర్లు నాకంటే మంచి డైరెక్టర్లు నాశనం అయిపోయారు ఈ నందులు పంచుకోవటం అనే విషయాల్లో అందుకని నేను కూడా అంత చండాలను చేయదలుచుకోవాలి అందుకని నాకు వద్ది ఈ నంది అని చెప్పేశా అది ఆఫీస్ వేశారు అది అంబికా కృష్ణ అడిగాం అంటే ఏమండి నాదేముందండి నేను ఉన్న నామకి ఎవరైతే చైర్మన్ నా మాట విన్నారా వాళ్ళకి వాళ్ళే పనిచేసుకున్నారు అన్నాడు ఆయన స్వయంగా డయస్ మీన ఇంకేం చెప్పాలి సార్ అందుకని ఈ నందుల్ని ఎలా ఇవ్వాలి అంతకుముందు చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు గారు నందుల్ని పంచుకోమని చెప్పకపోవచ్చు కానీ కింద వాళ్ళకి దేశుడు రియలైజ్ రియలైజ్ కాటలా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటే నందులు వెళ్ళిపోతుంటాయి తెలియకుండా వెళ్ళిపోతుంటాయి హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా కానీ పరిగెత్తుకుంటా అందుకని ఇప్పుడు ఆటిని కెలికి మా కళ ముందు మా పాపం చేతులతో నంది నంది ఇవ్వాలంటే కష్టంగా ఉంది మాకు పాతయ్యి అప్పుడప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు ఎందుకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు కారణం లేదు ఎందుకు ప్రతి కా ప్రతి సంవత్సరం కాంట్రవర్స్ అవుతాయి ఆన్సర్ లేదు అడిగేవాళ్ళు లేడు చెప్పేవాళ్ళు లేడు చెప్తే నాలాగా వచ్చి నంది కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది అందుకని ఇవన్నీ సీఎం గారితో కూర్చొని సేమ్ టమ్ కళ్యాణ్ లాంటి ఒక పెద్ద మనిషితో అట కూర్చొని ఇది ఏం చేయాలి ఆ పాత ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా దాన్ని పక్కన పెట్టి కొత్తగా మన ఎం మళ్ళా ఎమ్మడే ఈ నంజవాడ్లు ముందుకెళ్ళాలా అనేది అది కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాం మే మాంసంలో ఉన్నాం అందుకని కొద్దిగా మా టైం వేయండి నేను మంచి చేస్తానో లేదో తెలియదు కానీ చండాలు మాత్రం చేయను అదైతే కన్ఫామ్ సార్ అన్న ఇప్పుడు నంది జ్యూరీలో అప్పుడు కమ్మవారే ఉన్నారు పదకొండు మంది అన్నారు ఇప్పుడు మీ దాంట్లో రెడ్డీస్ ఉంటారండి రెడ్డీసా వీళ్ళందరూ తెలుగు టెస్ట్ వాళ్ళైతే ఆ రెడ్డీస్ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు అన్నీ కమ్మండి కదా నేను పోసాను కిష్టపుల్లి రెడ్డి అనుకున్నారేమో అది కాదు ఆయన ఆయన ఏమన్నా ఆలీ రెడ్డి కాదు ఆయన ఏమన్నా కళ్యాణ్ రెడ్డి కాదు రామచంద్ర రెడ్డి కాదు జోగి రెడ్డి కాదు పెట్టుకోమని పెట్టుకుంటాం సార్ గౌతమ్ రెడ్డి గారు చైర్మన్ గారు ఈ ఫైబర్ నెట్ వచ్చి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు టైంలోనే వచ్చింది ఇది అప్పటి నుంచి స్తబ్దుగా ఉండి ఇప్పుడు దీన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటారు యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా దీన్ని అద్భుతమైనటువంటి సిస్టమ్ ఇది కానీ దాన్ని ఎందుకు కిల్ చేశారో గత ప్రభుత్వం కిల్ అయిపోయింది కిల్ అయిపోవడానికి కారణం అవినీతి రాజ్యం వేలింది రాజ్యం వేలటానికి సంబంధించి సుమారు నేను ఒక అడ్వకేట్గా చైర్మన్గా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఫైల్స్ తిరిగేసి చూస్తే 
నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు నా కళ్ళతో కనబడినటువంటి సిబిసిఐడి వాళ్ళు కనబడింది మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కనబడింది ఈయన్ని కోట్ల వందలాది కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడినటువంటి పద్ధతే కాకుండా ఒక కేబుల్ ఆపరేటర్ నేను కూడా నేను అడ్వకేట్ని కేబుల్ కూడా ఆపరేటర్ని మా బోటు వాళ్ళ ద్వారా గత ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వం వే వేయించవలసినటువంటి వైర్స్ అన్నింటినీ మా ద్వారా వేయించడం జరిగింది మేము వేయకపోతే ఇది తీసుకొచ్చి ఇంకోటికి ఇస్తాం మీ మీద కాంపిటీషన్ ఇస్తామని చెప్తాం ఆ కాంపిటీషన్ ఇస్తామనేటువంటి దాంతో పోతే పోయిందిలే లక్ష రూపాయలు అని చెప్పి మేమే లైన్లు వేయటం జరిగింది ఈ లైన్లన్నీ కూడా ప్రభుత్వం వారే వేసినట్టుగా లెక్కల్లో చూపించడం జరిగింది ఇందాక మేము చెప్పే ఓఎల్టీ అనేది ఒక్కోటి రెండు లక్షల రూపాయల పైన ఉంటుంది అది ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో పెడతారు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా వీటన్నిటినీ మా ద్వారానే కనిపించి అక్కడ వేయించడం జరిగింది అమ్మినటువంటి వాడు ఏమను ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి ఆ ప్రైవేటు వ్యక్తి ఏమను దీంట్లోనే డైరెక్టర్గా ఉంటారు ఇన్ని రకాల మోసాలు చేసి అవినీతికి పాల్పడి దీన్ని మొత్తం కుంటుబడినటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ స్థితిలో కేసు పెట్టడం జరిగింది ఐఏఎస్ ఐ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది బయటకు రావడం జరిగింది ఈ సిబిసిఐడి నుంచి సిబిఐ కూడా దీనిలో దర్యాప్తు చేస్తూ ఉంది నిగ్గు తేలుతుంది పెద్ద పెద్ద తలకాయలు కూడా బయటకు వస్తాయి దీంట్లో అది మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెప్పగలను అందుకని మేము ఈ రోజున తీసుకున్న దాంట్లో దీన్ని పైకి రావటానికి కనెక్టివిటీ పెంచడానికి ఆపరేటర్లు కానీ ఎంఎస్ఓలు కానీ పబ్లిక్ కానీ ట్రిపుల్ పిల్లే సర్వీస్ మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వటం ఏంటి ప్రైవేట్ వాటి దగ్గరికి వెళ్తే వెయ్యి రూపాయలు మనం కన్స్ ఖర్చు పెడుతున్నాము దీనివల్ల మాకు ఇవ్వండి అనేటువంటి చెప్పున్నాం మేము ఇక్కడ ఉండేటువంటి మా ఎండి గారు కానీ నజికిత్ గారు కానీ ఇతర టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మా శశాంక్ వీళ్ళందరూ మేమంతా ఒక దీన్ని తీసుకుని ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఒకటి పెట్టి బాక్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ఇవి కొత్త సిస్టమ్ని నేను తయారు చేయడం జరిగింది బాక్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ఏ కంపెనీ అయినా కానీ కూడా దీనికి తయారు చేయడానికి మీకు ఎవరికైనా అధికారం ఇస్తున్నాం అని అది వరకు ఒకరిని వన్ కంపెనీకి మాత్రం ఇచ్చారు దట్ ఈస్ దాసన్ కంపెనీ ఇప్పుడు మేమన్నా ఆ దాసన్ కంపెనీతో పాటు ఎవరు వచ్చినా కానీ కూడా వాళ్ళని రమ్మంటున్నాం తయారు చేయమన్నాం మార్కెట్లో పెట్టమన్నాం మార్కెట్లో పర్చేజ్ చేసేటువంటిది ఎంఎస్ఓలు ఎల్సీఓలు పర్చేజ్ చేస్తారు పర్చేజ్ చేసినటువంటి దాన్ని గవర్నమెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి బాక్స్ ఫ్రీగా కస్టమర్కి ఇవ్వాలి అది మాత్రం కంపల్సరీగా ఇచ్చి తీరాలని చెప్పినా దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవ ఎవరైతే ఎంఎస్ఓలు ఎల్సీఓలు అంటే కేబుల్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారే వైర్ ఏ రకంగా కొనుక్కుంటారో దాన్ని కూడా పెట్టుబడిగా తీసుకునేటువంటి పద్ధతిలో మామూలు ఆపరేటర్ల దగ్గర మామూలు సంస్థల దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఆరు వందలు పెట్టే బాక్స్ కొంటారు ఇది ఒక రెండు వేల రూపాయల పైచిలకు మూడు వేల దాకా ఉండేటువంటి బాక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి చేస్తారు విత్ ఇన్ నో టైం ఆల్రెడీ ఇవాళ ఇవాళ ఏడో తారీఖు కాబట్టి పదవ తారీఖు పదకొండో తారీఖు లాస్ట్ డేట్ అది ఈ నెల చివరిలోనే దీన్ని అంతా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం దీన్ని బయటికి తీసుకొస్తాం నా అంచనా ప్రకారంగా ఒక ఆపరేటర్గా ఒక చైర్మన్గా ఉన్నా కానీ ఆపరేటర్గా ఎట్ ఏ మూమెంట్ ఇరవై లక్షల కనెక్టివిటీ డైరెక్ట్గా పెరుగుతుందండి ఇప్పుడు అన్న దాని ప్రకారంగా కానీ దీనివల్ల పబ్లిక్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది నేను మొత్తుకుంటుంది కూడా అదే ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ఆపరేటర్కి ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక ఉద్యోగ వ్యవస్థ ఇప్పటి వరకు కూడా పదివేల పది లక్షల వరకు మాత్రం ప్రజానీకం దీని మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఇది డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్గా దీనివల్ల ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యేటువంటి దాంట్లో గవర్నమెంట్ సంస్థ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని నుంచి ఏ రకంగా తీసేయటువంటి జరుగుతుంది గవర్నమెంట్కి అన్యాయం జరిగితే కనుక జరుగుతుంది మీరు ఇంకో ప్రశ్న కూడా వేయచ్చు కూడా ఆ ప్రశ్నకి ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంట్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో విదేశీ పరమైనటువంటి జొప్పించి చేయించవచ్చు అని అంటున్నారు అది రాకుండా ఉండటానికి మా టెక్నికల్ టీము మేము కూడా డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఐపీ అనేటువంటిది మా దగ్గర ఉంటుంది మేము ఆన్ చేస్తే కానీ రాదు మేము చెప్పినట్టు ఏంటి మాత్రం చేస్తుంది దీనిలో ఇంకా కూడా మీరు సినిమాల్లో బ్రహ్మాండంగా ఆడతాయి బ్రహ్మాండంగా ఉంది అనేటువంటి ఎవరికాడే టీఆర్పీలు రేట్లింగ్లు ఇస్తారు చూసారా అవన్నీ బోటకం కానీ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ దగ్గర ఏ మనిషి ఎంతసేపు ఏ సినిమా చూస్తారు ఏ వ్యక్తి యొక్క దీన్ని చూస్తారు అనేటువంటి కూడా డేటా మా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తెస్తుంది ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఆటోమేటిక్గా ఐపీటీవీ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఏ కరెక్ట్గా ఉంటాయి అనేటువంటి కూడా తెలియజేస్తున్నాం అది కంపల్సరీగా మేము దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి కృత నిశ్చయంతో ఉన్నామండి గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఒక సినిమా పొడ్డి చేయాలంటే అతని ప్యాషన్ తోటే 
అతని ఆస్తులన్నీ అమ్ముకున్నాం లేకపోతే పొద్దులు దాటి పెట్టుకున్నాం ఒక యాభై లక్షల నుంచి యాభై కోట్లు ఐదు వందల కోట్ల వరకు ఇప్పుడు సినిమాలు తీస్తున్నారు అయితే ఒక యాభై లక్షలు పెట్టు లేకపోతే కోటి రూపాయలు పెట్టి సినిమా తీసి దాన్ని మీకు అప్పు చెప్తే మీరు దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు తీసేసుకుని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నిర్మాతకి ఇవ్వడం అనేది అంతవరకు కరెక్టు అంటే ఇప్పుడు మీకు అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రతిదీ అంటే చేసిన బెల్ట్ షాపులు లాగా లేకపోతే ఇంకో మన ఫిష్ మార్కెట్లు ఇలాగా అలా లబ్ధి పొందా ఉంటేస్తో ఇది పెట్టారా అంటే దానికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ మీరు తీసుకుంటే ఒక నిర్మాత ఏదైనా సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనుకుంటే వాడు పెట్టుబడి ఇస్తాడు ఒక యాభై లక్షలు సినిమా తీస్తే ఒక ఐదు లక్షలు పది లక్షలు వాడు పొట్టేసరికి ఇస్తాడు ఇచ్చి దాని ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం కమిషన్ తీసుకుంటాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకుని మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ పొట్టేసరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేసేది అదే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ ఎగ్జిబ్యూటర్ కానీ అలాగే ఎగ్జిబ్యూటర్ సినిమా నిజంగా స్ట్రెంత్ ఉందనుకోండి పెద్ద సినిమా కాబట్టి ఎంజీ పెట్టుకోవడం షేర్ గార్డ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతారు పెద్ద సినిమా అనేది పొరపాటు కూడా మీ దగ్గర రావు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు ఇచ్చేస్తే వాడు పది కోట్లు యాభై కోట్లు సినిమా తీస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు ఇచ్చేస్తే థియేటర్ రెంట్లు కట్టుకుంటారు రెంట్లు అయితే చాలా తక్కువ పడుతుంది పర్సెంటేజ్ పక్క ఎయిరు అప్పుడు ఓన్లీ రెంట్లే కడతారు అప్పుడు పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి ఓన్లీ రెంట్లు కట్టుకుని అతను లాభం పొందే విధంగా పొట్టేసి రెంట్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ మాట్లాడుకుని అట్లా చేసుకోండి ఇది ఎవరి పర్పస్ కోసం గవర్నమెంట్కి నింపడం కోసం దేనికోసం చేశారంటే యాక్చువల్గా మీరు ఆ రకంగా భావించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దానికి అనుబంధ సంస్థ కాబట్టి దీని లాభాపేక్షతో అనేటువంటిది కాదు మాకుండేటువంటి ఖర్చు టెక్నికల్కి సంబంధించిన లేకపోతే కనుక నెట్కి పే చేయాల్సినటువంటి అమౌంట్స్ ఏవైనా రిపేర్స్ కనుక వచ్చినటువంటి దాన్ని చేసేటువంటి దానికి మేము తీసుకున్నాం మీరు అన్నట్టుగా దీన్ని మేము టెంటిటివ్లీ మాత్రం చెప్పున్నాం నిర్మాతతో మాట్లాడేటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేయటం జరుగుతోంది మీకు ఇంకా కూడా కొన్ని సినిమా నాలెడ్జ్ అందరికీ ఉండి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్కి టికెట్ ధర మీద ఎంత ఇస్తున్నారో మీకు తెలుసు కదా వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఎనభై రూపాయలు నిర్మాతకి ఇస్తారా ఇరవై రూపాయలు ఇస్తున్నారా ముప్పై రూపాయలు ఇస్తున్నారా అనేటువంటి చెక్ చేసుకోండి మేము అన్నీ కూడా చెక్ చేసిన తర్వాత ఇది పెట్టినాం కానీ దీనిలో కూడా ఫిక్స్డ్ కాదు ఫ్లెక్సిబిలిటీగానే ఉంటుంది పెద్ద సినిమాలు వచ్చిన చిన్న సినిమాలు వచ్చినా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ రకంగా చేయాలనేటువంటిదే ఫ్లెక్సిబుల్గా పెట్టుకుని ఎండి చైర్మన్ డిసైడ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మాకున్న ఆడిటర్ గారు వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని అన్నీ కూడా చేస్తాం తప్ప దీన్ని లాభాపేక్షతోనే వాళ్ళని పిండేయాలి అనేటువంటిది మాత్రం కానే కాదు కొత్త సినిమా అనేటువంటి ప్రజానీకానికి చూపించాలనేటువంటి ఒకే ఒక్క దృక్పథం మాది అన్ని అందుకే ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది కాబట్టి ఇంకొక క్వశ్చన్ మాత్రమే హాయ్ సార్ హలో సార్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ అడిగింది సురేష్ గారు నువ్వేనా అంటే గొంత అలా అనిపించింది బేసిక్గా ఈరోజు నా సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే క్యూబ్కి ఎంత కడుతున్నాను ఆ థియేటర్లో సినిమా వేయాలంటే ఇరవై ఎనిమిది షోలకి నేను క్యూబ్ డబ్బు కడుతున్నాను దాని తర్వాత పబ్లిసిటీ ఇవన్నీ లెక్కలు వేస్తే జిఎస్టీ అని వసూలు చేస్తారు మనకు రాదు నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవి ప్రొడ్యూసర్ అవి డెఫినెట్గా నీకు తెలుసు జర్నలిస్ట్గా వచ్చిన అడిగేవని నేను అనుకుంటున్నాను తప్పితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీయా లేకపోతే సిక్స్టీ ఫార్టీయా ఈరోజు చా చాలా ఓటీటీలు వచ్చినాయి ప్రతి చిన్న సినిమా ఇస్తే ఆ సినిమాకి వాడికి వచ్చేది టెన్ పర్సెంట్ కూడా రావటం లేదు ఎందుకనంటే వాళ్ళ వ్యూవర్షిప్లో వచ్చే డబ్బులు వాళ్ళ పర్సంటేజ్లు అయిన తర్వాత దానికి పబ్లిసిటీలు అయిన తర్వాత ఈ కంటెంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే దానికి అయిన తర్వాత ఎందుకనంటే ఈ మధ్యన మేము చూసాం కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రాక్టికాలిటీ డెఫినెట్గా ప్రొడ్యూసర్ తరఫున నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ సమయమైందే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాత్రం మన థియేటర్లోనూ మన ఓటీటీలోనూ చిన్న సినిమాలకు వేసే లెక్కలు వేస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే పర్ఫెక్ట్గా ఫేవరబుల్గా జరిగినట్టు నేను ఆ లెక్కలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసే చెప్తున్నా అంతే తప్పితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు అయ్యే ఖర్చు నీకు తెలుసు ఇరవై ఎనిమిది షోలు మన సినిమా పదిహేను షోల్లో ఐదు షోలే ఆడి తర్వాత కొరవ ఇరవై పద్దెనిమిది షోలు ఆడకపోయినా కానీ ఇరవై ఎనిమిది షోలకి డబ్బు కట్టి వస్తున్నాం క్యూబ్కి థియేటర్లో ఒక్కడున్నా కానీ వాడికి కట్టాల్సిన రెంట్ మాత్రం అది యాజ్ టీజ్ అవుతుంది ఇది ఓపెన్ అయ్యి చూసుకున్నోడికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా చూసుకోవచ్చు మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది రెండోది మనకు ఇంకో క్వశ్చన్ డౌట్ వస్తుంది నేను అందుకనే మళ్ళీ మీరు మీటింగ్ పెట్టండి
ఓటీటీలైనా చూస్తారు ఇంకో దాంట్లోనే చూస్తారు అంటే డౌట్ పడి క్వశ్చన్ అడగాల్సినప్పుడు మాత్రం ఇది అడుగుతుంటారు కాబట్టి అలవాటు పడితే చిన్న సినిమా కంటే పెద్ద సినిమా వాళ్ళే బరువు తీసుకొని వస్తారండి ఎందుకంటే కింద దాకా వెళ్తుంది ఇది రూట్స్ ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నామంటే మారుమూల గ్రామం వరకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఆదాయం పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ అంటారా నెగోషియేషన్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో నెగోషియేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటాం లేదు పర్సంటేజ్ అంటే ఎయిటీ ట్వంటీ అంటాం అవి డెఫినెట్గా మనం నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చు సినిమాని బట్టి లేదు రెవెన్యూ వచ్చింది దాన్ని బట్టి నిజంగా చెప్పండి మా గురువుగారు చెప్పేవాళ్ళు ఆక్యుపెన్సీని బేస్ చేసుకొని అంటే నిజంగానే ఈ సినిమాని పది లక్షల మంది చూసిచ్చారనుకోండి దాని పర్సంటేజ్ మనం వాళ్ళని అడగచ్చు సార్ మీకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది కదా మీ పర్సంటేజ్ తగ్గించుకోండి అని అవన్నీ నెగోషియేషన్ చేసి మాట్లాడుకునే సారీ అండి సార్ ఆ ఫెసిలిటీ కల్పిస్తామని ఇంకొక మాట చెప్పిన మీరు అడిగిరు కానీ ఇన్న పబ్లిసిటీది గురించి కూడా సుశాంత్ గారు కూడా అన్నారు పదిహేను రోజులుగా పదిహేను రోజుల ముందు మాకు ఇస్తే మేమే పబ్లిసిటీ చేస్తాం దీనిలో మా దాంట్లో దానిలో అదేమి ఇబ్బంది ఉండదు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే చేస్తాం నెంబర్ వన్ ఛానల్ ఉంటుంది మాకు నెంబర్ వన్ ఛానల్లో దాన్ని చేయటం జరుగుద్ది అవసరం అయితే స్క్రోలింగ్ ఇస్తే అన్నిట్లోనూ కూడా స్క్రోలింగ్ వెళ్ళిపోద్ది ఏ టీవీ పెట్టుకున్నా కానీ కూడా అన్నిట్లోనూ స్క్రోలింగ్ వచ్చేది కూడా ఉంటుంది అవన్నీ వరకు మేము చేసి పెట్టగలం వితౌట్ టేకింగ్ సింగిల్ ఫై గౌతమ్ రెడ్డి గారు సార్ మీరు నైంటీ నైన్ రూపీస్ అని చెప్పారు కదా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి మూవీ వాచ్ చేయడానికి ఇది మీరు చెప్పిన త్రీ ట్వంటీ రూపీస్లో కలిపినా సపరేట్గానా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ క్లైమ్ చాలామంది చేశారండి యాంటీ పారిస్టీ చేస్తామని మనకు సెల్ కూడా ఉంది తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు చేసింది ఏం లేదు ఐ బొమ్మ లాంటివి ఇంకా కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయి మీరు ఐపీటీవీ ద్వారా మేము మొత్తం ఇచ్చేస్తామని చెప్తున్నాను యూ జస్ట్ బిఫోర్ యూ క్లైమ్ డిట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఇది ప్రాక్టికల్గా యూనో పక్క రాష్ట్రాల తెలుగు వాళ్ళంటే కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు తెలంగాణలో ఉన్నారు యూఎస్లో ఉన్నారు ఎక్కడ ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఉన్నారు సో ప్రాక్టికల్గా ఇది ఎంతవరకు వర్క్ అవుట్ అవుతుందని మీరు అనుకున్నారు జస్ట్ ఎలక్షన్స్కి వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇది తీసుకొస్తున్నారు కదా ఇదేంటి నిజంగా ఇది యూనో ప్రాక్టి ప్రాక్టికల్గా వస్తుందా లేకపోతే మళ్ళీ అట్లా నెక్స్ట్ ఇంకో టర్మ్ గవర్నమెంట్కి యూనో పాస్ అన్ అవుతుందా అది ఎలక్షన్కి దీనికి సంబంధం లేదండి ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేస్తున్నాం తీర్మానం కూడా నా బోర్డులో తీర్మానం కూడా చేయటం జరిగింది బోర్డులో అందరూ కూడా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ క్యాడర్గా ఉండేటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ బోర్డు మీటింగ్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాతే మేము బయటికి తీసుకొచ్చాం ఆల్రెడీ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కూడా అయి ఉన్నాయి దానికి పూర్తి సహకారం మా ఆర్డర్ గారు ఇవ్వటం అనేటువంటి జరిగింది మీరు అనుకున్నటువంటి పద్ధతిలో ఇది అనౌన్స్ చేసి పక్క వెళ్ళటం అనేటువంటి జరగదు మా ట్రయల్ మేము వేస్తాం మా ట్రయల్లో బెనిఫిట్ కనుక అయినట్లయితే అది చూ నిర్మాతకి బెనిఫిటే ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు ఓటీటీలోకి వెళితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళుతుంది ఇది ఓటీటీ కంటే అడ్వాన్స్డ్ది కాబట్టి దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మాత్రమే చూసేటువంటిది ప్రజలకు మాత్రమే అది ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ కనెక్షన్ ఉండేటువంటి వారికి మాత్రమే ఉంటుంది అనేటువంటి కూడా చెప్తున్నాం ఇంద అంతేనండి తెలంగాణకి సపరేట్గా ఓన్లీ నెట్ ఇచ్చారండి చెప్తానండి వాళ్ళకి ఓన్లీ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి దానిలో నెట్ ఇస్తున్నారండి వాళ్ళు దీనికి టీవీకి రాలేదు వచ్చి మాత్రమే పెట్టుకుని ఉన్నాడు అతను వెళ్ళి ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అడిగితే ఏంటి బాబు ఏం ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పక్కన ఇల్లు పక్కనే ఉంది మాకు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ అండి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిందని అంటే వాడు మాకు దీనిలో మాకు వాట్సాప్ ఉంది కదండి మాకు ఏమైనా చూస్తాం కదండి అని అంటున్నాడు నేను అనేది ఆ చివరి ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానం ఏంటి తెలుసండి చివరి ఇంటి వరకు ఉండేటువంటి వారి వరకు కూడా నెట్ వెళ్ళాలి అందుకే యాభై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల వైర్ వేస్తున్నాం బీబీఎన్ఎల్ ద్వారా వచ్చేటువంటి నెట్ని ఇప్పటికే థర్టీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా ఆక్యుపై చేస్తున్నాం చివరి వరకు వెళ్తుంది గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్ వరకు కూడా ఇంటర్నెట్ పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఆ పార్కుల ద్వారా ఉచితంగా నెట్ కూడా అందజేస్తాం ఇప్పుడు మండలం నుంచి గ్రామ పంచాయతీకి వస్తాం గ్రామ పంచాయతీలో ఉండేటువంటి గ్రామాలు కూడా వెళ్తుంది నెట్ విస్తరిస్తుంది ఎప్పుడైతే నెట్ విస్తరిస్తుందో కేబుల్ కూడా మాది కూడా వెళ్ళిపోతుంది అందుకని మేము చెప్తున్నాం తప్ప దీన్ని ఇంకో రకంగా కాదండి అది నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి ఈఓఐ చెప్పాం కదా ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఇరవై లక్షలకు
ఇవి కూడా ఎన్ని మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకున్నా కానీ అంత ఉండవండి ఏవైనా పది పదిహేను వేల కనెక్షన్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఇది లక్షల కనెక్షన్లు మాది వచ్చేప్పటికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షల కనెక్షన్స్ ఉన్నాయండి కొంచెం కొంచెం మీరు కూడా మాకు కొంచెం బ్రీతింగ్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి బ్రీతింగ్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఒక ఒక అవును ఒక ఒక నూతనంగా ఒకటి ప్రారంభిస్తున్నాం మీ ఓటు వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదించండి మంది చేయాలని కోరుకోండి అందుకని అందుకని ఓకే సార్ తప్పకుండా అందరు కూడా నమస్కారం పెద్దలందరి చేత కృష్ణమల్లి గారు ఆలీ గారు నాయుడు గారు కళ్యాణ్ గారు రమసర్షన్ గారు వీరందరి చేత అది లాంచ్ చేస్తాం మా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా శశాంకును పిఆర్ఓ పైకి రండి ఇప్పుడు ఈ విప్లవాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఇందాక మన మీడియా మిత్రుడు టంగ్ స్లిప్ అయ్యి మినిస్టర్ అని చెప్పి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని సంబోధించాడు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ని అత్యద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసి ఆయన మినిస్టర్ కూడా కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యద్భుతంగా జయప్రదం చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ పోసాని గారికి అలీ గారికి జోగి నాయుడు గారికి గౌతమ్ రెడ్డి గారికి నచికేతి గారికి రామసత్యనారాయణ గారికి సూనాని గారికి అందరికీ కుటుంబ